నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ ఆయన రంగస్థల నటులు సినీ నటులు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాజకీయ నాయకులు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే విభేదం ఆయనని విభేదించదు గొడవ ఆయన గోడ దాటదు ఆయన అజాత శత్రువు ఆయనే మన అందాల నటులు మురళీమోహన్ గారు ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ అయ్యో అందరూ ఎప్పుడు మీకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ సార్ మీకు బోర్ కొట్టేసి ఉంటుంది సార్ చెప్పి 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 అందరు అందం 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 అంటే మీరు సో ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నా చాలా బాగున్నా సార్ కంప్లీట్ గా రాజకీయాలకు అయితే ఏంటి సినిమాలకు అయితే ఏంటి కాస్త దూరంగా ఉంటున్నారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ సినిమాలకు దూరంగా ఉండట్ల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నా అయితే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఈ మధ్య ఏమైందంటే ఆయన ఉంటో బాగట్లేదు ఆయన రాజకీయాల్లో హెల్పయ్యారు ఆయన సినిమాల్లో చేయట్లేదు అనే తెలిసిపో టాక్ ఇదైంది ఆ టాక్ ను మళ్ళీ నార్మల్ లో తీసుకురావడానికి చాలా కష్టంగానే ఉంది కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది యాక్చువల్ గా ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక మీరు ఇంట్రడక్షన్ అన్నట్టుగా రాజకీయ రంగంలో ఉన్నాను వ్యాపార రంగంలో ఉన్నాను సినిమా రంగంలో ఉన్నాను ఇంకా ఇట్లాంటి ఏ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు అన్నిటికీ కూడా రాజకీయాలకి అయితే పూర్తిగా దూరం అయ్యాను అసలు కంప్లీట్ మీరు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు మళ్ళీ నేను రాజకీయాల్లోకి రాను అని అదే అదే ఎందుకంటే చాలిక లైఫ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎయిటీ టూకి దగ్గరలోకి వచ్చాం నువ్వు ఇంకా రాజకీయాలు అని చెప్పి ఎందుకో సందర్భంగా హాయిగా ఇల్లు ఆకిలా శ్రీ శ్రీమతి గారు మన సినిమాలు మనం చూసుకుంటూ ఉంటే సరిపోద్ది ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా బిజీ బిజీ బిజీగా తిరిగాను తిరిగేటప్పుడు మరి మావిడితో నేను అసలు ఇన్ని ఏళ్ళల్లో సరిగ్గా గడపలా కానీ ఈ సిక్స్ మంత్స్గా చూసుకుంటే వన్ ఇయర్గా చూసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా గడుపుతున్నాను సార్ ఈ చేంజ్ కోవిడ్ తర్వాత వచ్చింది అనుకోవచ్చా కోవిడ్లో ఎగ్జాక్ట్గా కోవిడ్లో వచ్చింది అంటే నాకైతే కోవిడ్ రాలేదు కానీ కానీ మావిడికి వచ్చింది ఏదైనా మంచి చెడ్డాన్ని దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాను మావిడిని ఇన్నాళ్ళు ఆవిడ నన్ను చూసుకునేది ఇప్పుడు ఆవిడిని నేను చూసుకుంటున్నాను సో అందుకని ఇప్పుడు బిజినెస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా మా అబ్బాయి ఎన్ను మా బ్రదర్ కిషోర్ గారు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు బిజినెస్ అంతా కూడా సో నేను తర్వాత మా ఆడపిల్లలు మా మనవరాళ్ళు మా కిషోర్ గారు అమ్మాయి వచ్చింది ఆల్రెడీ అలాగే మా బాబు కూతురు కూడా దీంట్లోకి వచ్చారు వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా అయ్యారు సో యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఏమో వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు ఇంకా నా అవసరం లేదు పెద్దగా ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు కలుస్తాం రోజు కలుసుకుంటాం రోజు లంచ్ టైంలో అందరూ మా దగ్గరికే వస్తారు మా ఇంటికి అయిన తర్వాత బిజినెస్ గురించి కానీ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా మాట్లాడుకుంటాం ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతా అదర్వైజ్ ఇక డే టు డే వర్క్ అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు ఏమేమి చూసుకోవట్లా ఇక నుంచి నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రెండింటి మీద నెంబర్ వన్ సినిమాల మీద నెంబర్ టూ నా ట్రస్ట్ మురళీమోహన్ చార్ట్ఫుల్ ట్రస్ట్ అని ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్ చదివించాం పేద విద్యార్థుల్ని అవి మనం చదివించడం అంటే ఏదో కిండర్ గార్డ్ ఎన్నో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాసులు కాదు అన్నీ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఐఐటి కానీ ఇట్లాంటి కోర్సులకి రిలేటెడ్ వాళ్ళని మనం వాళ్ళని ఆ నాలుగేళ్ళు కష్టపడి మనం వాళ్ళని చదివించాం అనుకోండి పూర్తిగా వాళ్ళకి కాలేజ్ ఫీజు హాస్టల్ ఫీజు బుక్స్ ట్రాన్స్పోర్టు అలాంటి ఎక్కడో హాస్టల్ ఉంటుంది ఎక్కడో ఇది ఉంటుంది దానికి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇది కూడా కట్టాలి అవన్నీ మేము ఇచ్చేసి దాదాపు థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ చేసాం ఈ మధ్యలో రాజకీయాల్లో కొంచెం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం మూలంగా ట్రస్ట్ కొంచెం దెబ్బతింది ఇది ఒక కొట్లాగా చేయలేకపోయాం సో ఇప్పుడు దాన్ని రివైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకో రెండు మూడు నెలలో రివైవ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్ వస్తుంది కదా జూలై నుంచో ఇప్పుడు నుంచో జూన్ నుంచో దానికి వచ్చే వచ్చేటానికి ఓపెన్ చేసి ట్రస్ట్ కూడా ట్రస్ట్ సినిమాలు అంతే రెండే కాన్సన్ట్రేషన్ వండర్ఫుల్ సార్ సో అతడు తర్వాత మళ్ళీ జయభేరి నుంచి సినిమా రాలేదు ప్రొడ్యూసింగ్ అదే ఇక పెద్ద సినిమాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ అలా అని కాదు పెద్ద చిన్నాను కాదు సబ్జెక్టును బట్టి ఎన్నో కాంబినేషన్ పెట్టి అనుకోండి మాకు సినిమాల్లో మాకు వర్క్ చేసిన మా మేనేజర్లు వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద వాళ్ళైపోయారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మా రియల్ ఎస్టేట్లో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఎంత చేసినా వాళ్ళు ఇది వరకు చేసినంత యాక్టివ్గా ఇప్పుడు చేయలేరు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బిజినెస్ పరంగా బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు అందరూ ఇప్పుడు దాంట్లోంచి వీళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సినిమాల్లోకి లాక్ రావడం కుదరదు కొత్త వాళ్ళని ఎంపాయింట్ చేసుకుంటే ఏదో చేసుకోవాలి బట్ అలా అని చెప్పి సినిమాలు మానేస్తాం అని కదా ఎందుకంటే సినిమాలతో పెరిగిన వాళ్ళము సినిమాయే ఇవాళ రోజున మనకి ఒక స్టాండింగ్ ఇచ్చేది
ఇంత మంచి అవకాశం మనకు ఉండి సినిమా అనేది గొప్ప అవకాశం కదా ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పేవాడు ఇప్పుడు కూడా బతికినంత కాలం సినిమా యాక్టర్గానే ఉండదలుచుకున్నాను నేను చచ్చిపోతూ కూడా సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తూనే చచ్చిపోవాలి అది నా కోరిక ఆయన అన్నారు రంగారావు గారు కూడా ఇదే మాట రంగారావు గారు కూడా ఇదే అన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు నూటికి నూరు పాటు జరిగింది ఆఖరిలోకి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళదే సొంత సినిమా మనం మనం సినిమా తీసేటప్పుడు సినిమా అంతా షూటింగ్ అవుతుంటే అప్పటికి ఆయనకి క్యాన్సర్ ఇది అని కూడా తెలుసు ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం తేడా వచ్చింది ఆయనకి ఆయన వెంటనే నాగార్జున్ని పిలిచి నాగార్జున నేను ఎంతకాలం బతుకుతానో నాకే తెలియదు కా ఇక నాది వీలైనంత తొందరగా నా నా పర్సన్ పురిష్ చేయండి ఈవెన్ డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్తా నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నా డబ్బింగ్ ఎవరో చెప్పారు అనుకో నాకు నప్పదని ఇదివరకు ఒకసారి గుమ్మడి గారు అట్లాగే చనిపోతే ఎవరో చెప్పారు భయంకరంగా అవుతుంది అది అందుకని ఇక అట్లా వద్దు నాకు నా డబ్బింగ్ కూడా కంప్లీట్గా చేయండి అని చెప్పి డబ్బింగ్ కూడా చేసి బెడ మీద ఉండే ఆ డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆయన చేసి అట్లా సినిమాని కంప్లీట్గా పూర్తి చేసేసి వెళ్ళిపోయారు సినిమా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఒక ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ లాగా మనం అని టైటిల్ పెట్టినందుకు మరి మూడు జనరేషన్స్ అందులో యాక్ట్ చేశారు చక్కగా సో నేను కూడా కోరుకునేది అదే ఇంక ఎందుకంటే బిజినెస్ మీద వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఈ రాజకీయాల తోలికి వెళ్ళడం అని చెప్పేసాను ఓన్లీ ట్రస్ట్ అండ్ సినిమా అందుకని నేను కూడా చచ్చిపోయే వరకు అలా అని కాదు అంటే టిల్ మై ఎండ్ టిల్ మై ఎండ్ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలనే నేను కోరుకుంటున్నా అందుకని సినిమాలకి టాప్ ప్రయారిటీ సో యాక్టింగ్ కూడా ఉంటుందా సార్ మీ నుంచి యాక్టింగ్ కూడా చేస్తారా యాక్టింగ్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం కాదు యాక్టర్ గానే నేను ఇందాక చెప్పేది సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసే అది పక్కన పెట్టండి పాపులారిటీ అనేది సినిమాల నుంచి వస్తుంది కానీ పాపులారిటీ ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చేది అంత కాదు అందుకని నేను ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తాను సినిమాలు కూడా చేస్తాము బట్ యాక్టర్ కానీ యాక్టర్ కానీ మ్యాగ్జిమం ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళి పని లేదు ఏ సినిమా వచ్చినా కాల్ షీట్ ఇచ్చినా కాల్ షీట్ కట్టుబడి ఉంటాం అసలు అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ముందు కట్టుబడి లేవని కాదు ఎప్పుడు కూడా ఆ విషయంలో మాత్రం చాలా ప్రాఫిట్గా ఉన్నా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో పెళ్ళిళ్ళు జరిగినవి కూడా కొన్ని నెలల ఆ షూటింగ్ల మూలంగా అందుకని ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం మనం ఏదో పెళ్ళి ఉందండి నాకు ఏదో ఫంక్షన్ ఉందండి ఎక్కడికో వెళ్తున్నానండి అన్నాం అనుకోండి బోల్డ్ అంత కాంబినేషన్తో ఉంటారు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళకు ఒక్కసారి మనం వాళ్ళకి ఇచ్చిన డేట్ మనం వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన డేట్ వాళ్ళు వర్క్ చేయకపోవచ్చు వర్క్ చేయకపోయినా వదిలేయాలి దాని గురించి పట్టించుకోకూడదు వాళ్ళ డేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు లేదా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే కూడా మనం ఆ టైంను బట్టి మనం ఇస్తాం సో దానికని వాళ్ళు ఎవరో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేటట్టుగా వాళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఉండేటట్టుగా వాళ్ళతో కోఆపరేట్ చేస్తూ అలా సినిమాలు చేయాలనేది డెఫినెట్గా సినిమాలు చేస్తాను అలాగే టీవీ కూడా నేను టీవీల్లో చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా టీవీ సీరియల్స్లో టీవీల్లో వచ్చిన అందరికంటే సినిమా యాక్టర్లో నేనే ఫస్ట్ ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉండేది టీవీ ఓన్లీ దూరదర్శన్ ఆ దూరదర్శన్లో ఇంకా వేరే ఏమి ఉండేవి కదా ఒకటే అది కూడా సాయంత్రం ఐదింటికి మొదలుపెట్టి పదింటికి అయిపోయింది ఆ టైంలో నేను సీరియల్స్లో కొన్ని చేశాను చేశాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్పుడు కలర్ కూడా రాలా నా సినిమా కెరీర్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైటే బిగినింగ్ ఇవన్నీ తర్వాత కలర్లోకి వచ్చాం పూర్తిగా అందుకని అవకాశం ఉన్నప్పుడు సీరియల్స్లో ఇంతకుముందు చాలా చేశాను బట్ సీరియల్లో మనం మళ్ళీ కమిట్ అయిపోతే ఈ సినిమాలు ఇది అవుతాయి అవును అందుకని సినిమాలకి ముందు టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు సార్ 82 ఇయర్స్ అంటే వాళ్ళు రేపు ఎలా ఉంటారో మనం చూస్తూనే ఉంటాం అసలు ఎలా సార్ మీ అమ్మగారి మీ నాన్నగారి మీ జీన్స్ లో ఉందా పవర్ ఎగ్జాక్ట్ గా మా జీన్స్ లోనే ఉందా పవర్ మా నాన్నగారు తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు బతికారు మా అమ్మగారు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసి నూట ఒకటిలో ఇంకో నెలలో వస్తారని పోయారు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో మై ఫ్యామిలీ జీన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ జీన్స్ అందుకని నేను కూడా సిస్టమేటిక్ గా ఉంటాను 
ఈ మామూలు ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ స్వీట్ లాంటి జోలికి వెళ్ళడం ఈ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మామూలుగా రోజు ఐదున్నరకి అలారం పెట్టుకుంటాను ఐదున్నరకి లేస్తాను మార్నింగ్ కాల్స్ పూర్తి అయ్యేటప్పటికి ఆరు అవుద్ది సిక్స్ టు సెవెన్ వాకింగ్ చేస్తాను వాక్ చేస్తాను సెవెన్ కరెక్ట్గా ఇంట్లోకి వచ్చేసి న్యూస్ చూస్తారు ఆ న్యూస్ చూసే టైంలోనే మా ఆవిడ గారు మంచి వేడి వేడి కాఫీ కమ్మడి కాఫీ తెచ్చేస్తే ఆ కాఫీని ఆస్వాదిస్తూ సీరియల్ టైం చూస్తాను అది అయిపోగానే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇద్దరం బీపీలు చూసుకుంటాం ఎందుకంటే మా అలోడ్ గారు ఆయన డాక్టర్ ఆయన స్టేట్స్లో ఉంటారు ఆయన కార్డియాలజిస్ట్ ఆయన చెప్పారు అనమాట మీరు రోజు బీపీ చూసుకొని బుక్లో ఎంటర్ చేయండి నేను ఏదైనా అబ్నార్మల్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి ఇదిగో నేను అబ్నార్మల్ అని చెప్పండి లేకపోతే నాకు పంపించేయండి మెయిల్లో పెట్టి పంపించేస్తాను అని చెప్పారు అందుకని రోజు బీపీ చూస్తాను యాక్సిమీటర్ పెట్టి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాను తర్వాత రోజు స్టీమ్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చిన కానీ మొదలు పెట్టి మంచిదే కదా రోజు బ్రీతింగ్ ఆ స్టీమ్ వెళ్తే ముక్కులు నోరు గొంతు అన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతాయి అది అది ఇద్దరం పెట్టుకుంటాం తర్వాత ఏమో ఈ మన లంగ్స్ పవర్ పెంచడం కోసం అని ఇట్లా మూడు గోళీలు ఉన్న ఇది ఉంటుంది ఇట్లా ఊత్తరు మీరు ఊత్తా లేకపోతే లోపలికి లాగడం లోపలికి లాగడం అవి మూడు బాల్స్ అట్లా పైకి లేస్తా ఉంటాయి అనమాట దాన్ని బట్టి అది లంగ్స్కి ఎక్సర్సైజ్ అది కూడా కసేపు చేస్తాం ఇద్దరం ఇక అది అయిపోయిన తర్వాత వీలుంటే టైమ్ని బట్టి యోగా చేస్తాను అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తాను యోగా ఇది చేసి అక్కడ నుంచి స్నానం అది చేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మామూలు రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోను నేను మామూలు ఈ కాఫీకి ఎన్నో బ్రేక్ఫాస్ట్కి మధ్యలో మా ఆవిడ సూప్ తెచ్చేస్తుంది అంటే వెజిటబుల్ సూప్స్ లాగా దాంట్లో అన్ని లవంగాలు యాలక్కాయలు ఇవన్నీ దాచిన చెక్క దాని ఇంకా దాని అన్ని రకరకాలన్నీ కూడా కలిపి సూప్ ఇస్తాయి ఆ సూప్ తగ్గుతాను పది ఇంటికి పదిన్నరకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ రాగులు కొర్రలు ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అవన్నీ కలిపి ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మిక్స్ చేసేసి పౌడర్ చేస్తారు ఆ పౌడర్ని జావ రాత్రిపూట నానబెట్టేసి పొద్దున్నే జావ కాస్తారట ఆ జావ కాసిన తర్వాత కాసిన జావని పెరుగులో కలిపి దాంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ రెగ్యులర్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా కట్ చేసి దాంట్లో పెడుతుంది ఓ బౌల్లో ఆ బౌల్లో ఉన్నది అది తింటాను అంతే మళ్ళీ కాఫీ ఫీ కూడా తాగను అది తాగేసేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళటము షూటింగ్ షూటింగ్ ఉంటే ఇవన్నీ కుదరవు సో మీ అమ్మగారు మీకు అందాన్ని ఇస్తే మేడం గారు అందాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటుంది భోజనాల దగ్గర వంటలు కానీ కూరలు కానీ తన వంట చేయకపోయినా తను కూడా చేస్తుంది కొన్ని స్పెషల్ ఐటమ్స్ అయితే ఆవిడ చేస్తే అదర్వైజ్ వంట మనిషి ఉంది దగ్గర కూర్చొని ఆవిడ ఇదిగో వాళ్ళు ఇది చేయి ఇది చేయి ఇది చేయి అని ఏ కూర ఉండాలి కూడా ఆవిడ చెప్తుంది దాన్ని బట్టి అందుకని తర్వాత ఏమో ప్రతిదీ కూడా వేడి వేడిగా పెట్టడం అనేది మా ఆవిడకి అలవాటు స్లారిపోయిన ఫుడ్ పెట్టదు నేను బెజవాళ్ళు నా పెళ్లి చేసుకుని కొత్త బెజవాళ్ళ కాపురం ఉంటాడు అప్పటికే సినిమాలో ఒక రాలా బిజినెస్లో ఉన్నాను అక్కడ కూడా అవి చేసేటప్పుడు కూడా అప్పుడు ఈ ఏం లేవు హీటింగ్ దాన్ని ఏమంటారు అది హీట్ ఏం లేవు అప్పుడు నేను షాప్ నుంచి వచ్చి ఆ గేట్ దగ్గర సైకిల్ మీద ఉండే వెళ్ళి వచ్చేవాడిని సైకిల్ మీద దిపుచ్చుకొని వచ్చి ఆ గేటు టక్ మంటాసి ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే ఇక్కడ పొయ్యలు కాదు కాల్ గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నాయి నేను వచ్చి స్నానం చేసి వచ్చేటప్పటికి రెడీ అయిపోతుంది వేడి వేడిగా భోజనం వడ్డిస్తుంది కూరలు కూడా వేడి చేస్తుంది పొయ్యి మీద వేసేసి అట్లా వేడి వేడిగా తింటాం తర్వాత పుల్కా తింటే కూడా పుల్కా కూడా అప్పుడు వేడి వేడిగా చేసి వేడి వేడిగా కాల్ చేయాలి టెన్ టెన్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా టీవీ న్యూస్ చూస్తాను సీరియల్స్ ఈ మధ్యన మొదలైంది ఇది కోవిడ్ కూడా వచ్చిన కాడి నుంచి పగలు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళే పని నేను ఇంట్లో కూర్చోవటమే కదా సో మామిడి చూస్తూ ఉంటుంది మామిడితో పాటు నేను కూడా చూస్తాను ఇప్పుడు ఆవిడ కంటే నేనే ఎక్కువ చూస్తాను కానీ టీవీ సీరియల్స్ కూడా ఒకప్పుడు చాలా చండాలకి తీసేవారు మన వాళ్ళు బట్టలు బాగుండేవి కాదు ఏమీ బాగుండేది కాదు ఇప్పుడు చూస్తే 
అసలు ఎవరికి మనం తక్కువ కాదన్న లెవెల్లో టీవీ సీరియల్స్ చేస్తారు మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు వస్తారు ఇదివరకు అసలు మంచి ఫేసులు దొరికాయి కాదు ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్లే కాకుండా సైడ్ క్యారెక్టర్స్ అత్తల క్యారెక్టర్ల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఇప్పుడు సీనియర్ ఆర్టిస్టులని ఆళ్ళు వచ్చేసేస్తారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొంతమంది అలాగే అందరూ కూడా వచ్చి చాలా అసలు చూస్తా అంటే ఎంత ప్రజెంట్గా ఉంటుందంటే ఫ్రేమ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ సెట్ కానీ మంచి మంచి లొకేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకు చాలా చాలా బాగా చేస్తారు మంజులా నాయుడు గారు మరి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా తీసారు చాలా మంచి పేరు తెచ్చారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ టీఆర్పి బ్రహ్మాండంగా వచ్చారు ట్రెండ్ సెటర్స్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కార్తీక దీపం అనే ఒక సీరియల్ వచ్చింది యా డెఫినెట్ గా చూస్తారు ఆ కార్తీక దీపం అనేది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో టాప్ వచ్చింది దానికి మారిపోయింది ఇప్పుడు జనరేషన్ మారిపోయింది దాకా ఇప్పుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాత వాళ్ళకి అలవాటు పడిపోయి అది కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం మళ్ళీ ఇదేది మళ్ళీ కొత్త సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నాడు అట్లా మంచి సీరియల్స్ చూస్తాయి ఏది పడితే చూడటం ఏదో అత్తా కోడలు గొడవలు ఈ అంటే సాధ్యమైనంతరం విలన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి మంచి సీరియల్స్ చూస్తారు అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా చూసేట్లు ఎన్నెన్నో జన్మలు బంధాలు కూడా చూస్తున్నాను ఎంత నీట్గా తీస్తారంటే సినిమాలో కూడా అన్ని షాట్లు తీయం ఎంత అద్భుతంగా చూస్తున్నాడు డైరెక్టర్ ఎవరు కానీ ఆయన ఎంత బాగా తీస్తున్నాడు ఆర్టిస్ట్లు కూడా అమ్మాయి హీరో హీరోయిన్స్ హీరోయిన్ ఏమో బెంగాలీ అంట హీరో ఏమో కన్నడ మనకి చిన్న బేబీ ఆ పిల్ల ఎంత బాగా చేస్తుంది ఎక్సలెంట్గా చేస్తుంది సో అట్లాంటి తర్వాత సాయిబాబా సీరియల్ వస్తుంది సాయిబాబా సీరియల్ కంపల్సరీగా చూస్తాను సాయంత్రం పూట తర్వాత మార్నింగ్ టైం ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ అయ్యప్ప స్వామి వస్తుంది సో అయ్యప్ప స్వామి కూడా కంపల్సరీగా చూస్తుంది సూపర్ సో అటు మైథాలజీ కూడా కవర్ చేస్తున్నారు ఇటు నార్మల్ సోషల్ కూడా వండర్ఫుల్ సార్ సార్ ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉన్నారు సో మీకు ఎంతో అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా స్థాయిని పెంచారు రాజమౌళి ఏకంగా వెయ్యి కోట్ల బడ్జెట్తో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసే సినిమాలు తీయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు దీని గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా అనేది ఓన్లీ ప్రాంతీయ భాషా చిత్రం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు కలిపి అని ఉండే కదా కమ్మాయి స్టేట్స్ దానికి మాత్రమే పరిమితం ఆ పరిమితమైన రోజులు ఇంకెక్కడ వేరే స్టేట్స్లో కూడా మనకు వచ్చేది కాదు తమిళనాడులో కూడా అప్పుడు సాప్టైజ్ చేశారు దీని లేకపోతే తమిళనాడులో చాలా మంది తెలుగాళ్ళు ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఆడేవి ఒక టైంలో తర్వాత ఏదో సాప్టైజ్ చేశారు సినిమాలు అసలు అట్టం లేదు అలాగే ఒరిస్సా ఇవి కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఆడతాయి అయితే నార్త్ ఇండియా కూడా అంతే వెరీ నామినల్ ప్రసిద్ధ ముప్పై వేలకి యాభై వేలకి గొని చిన్న చూపు ఒక్క కర్ణాటకలో మాత్రం తెలుగు సినిమాలు బాగానే ఆడి అప్పుడు కూడా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మన బడ్జెట్లో కూడా చిన్న బట్టలు అయితే ఎన్టీ రామారావు రాజేశ్వరరావు చాలా సూపర్ హీరోలుగా ఉన్న రోజులు అయ్యి ఓ రోజున వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక కూర్చొని వాళ్ళిద్దరికి ఒక విధంగా కాంపిటీషన్ లాగా ఉండేది మధ్యలో ఫ్యాన్స్ అయితే ఆడియో కొట్టుకుంటా ఉండే రాయిన్ అయ్యో 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 అప్పుడు పైగా నాగేశ్వరరావు గారు పోస్టర్స్ వస్తే ఏంటి వారు పోస్టర్స్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ పేడ ముద్దలు వేయటం లేకపోతే చింపు వేయటం లేకపోతే వాళ్ళు దీని మీద వేయటం తరతరాలుగా కొనసాగుతాం కొనసాగుతూనే ఉంది అది తర్వాత ఇప్పుడు అంతా లేదు ఇప్పుడు అందరూ కూడా నీట్గానే ఉంటున్నారు తప్ప ఏ ఫ్యాన్స్ అయినా ఎవరు ఫ్యాన్స్ అయినా అలా ఒకళ్ళని విమర్శించడం లేకపోతే ఇట్లా చంపటం ఇట్లా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు రామారావు గారు ఇద్దరు కలుసుకొని మా బ్రదర్ మనం ఒకసారి మాట్లాడాలి కలుద్దాం అంటే ఇద్దరు కలిశారు కలిసిన తర్వాత మన ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా చిన్న ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ తెలుగుకే పరిమితం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం మిగిలిన వచ్చే ఏదో కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా వస్తే తప్ప ఏడు లెక్క కూడా రాదు అయ్యి ఈ విధంగా ఉన్న బడ్జెట్ని మనం ఒకరికొకరు నువ్వు నేను పోటీ పడి మన రెమ్యునరేషన్ పెంచుకుంటే వెళ్ళాం అనుకో మనం పెంచగానే మనం ఎవరికి వీరి హీరోయిన్లు వస్తారు ఆడు పెరుగుతారు క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు పెరుగుతారు కమెడియన్స్ పెరుగుతారు ప్రొడక్షన్ విపరీతంగా పెరిగిపోదు మన అంత ప్రొడక్షన్తో సినిమా తీస్తే మనకు అంత రాదు డబ్బులు ప్రొడ్యూసర్ మన ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాపాడుకోవాలి కాబట్టి మన ఇద్దరం ఒక హద్దు పెట్టుకున్నాం నువ్వు కానీ నేను కానీ సినిమాకి యాభై వేలుకి మించి తీసుకోకూడదు ఆ రోజుల్లో మనం యాభై వేలలో ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీలో హీరో హిట్స్ ఉంటారు ట్వంటీ ఫైవ్లో క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు ఉంటారు పదివేలు అట్లానేమో కమెడీ మొత్తం సినిమా అది టోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే మనం ఇవాళ టాప్ స్టార్స్ మన ఇద్దరం కదా మనం ఇది పెట్టుకొని మేము ఇది ఫాలో అవుతున్నాం అని చెప్పి చెప్పి
నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణరాజ్ గారు వీళ్ళు అందుకని వీళ్ళు కూడా దానికి తగ్గట్టుగా మేము టీఆర్ గారే అని తీసుకుంటే మేము ఎట్లా తీసుకుంటాం అని వాళ్ళు ఫార్టీ ఇయర్ థర్టీ ఫైవ్ ఏదో ఆ రేంజ్లో తీసుకుంటారు అలా ఇండస్ట్రీని ఒక కట్టుబాట్లు వచ్చారు దాని మూలంగా ఏంటంటే తెలుగు సినిమా ఆ రోజుల్లో కూడా బతికింది ఇవాళ రోజుకు వచ్చినప్పుడు పెను మార్పులు వచ్చినాయి అనమాట తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే అద్భుతమైనటువంటి టెక్నీషియన్స్ వచ్చారు బ్రహ్మాండంగా చేసే ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఇదివరకు మరి ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ ఒక కాల్ షీట్ ఇక్కడ హాఫ్ డే ఇక్కడ చేసి హాఫ్ డే అక్కడ చేసి నాలుగు రోజులు ఇప్పుడు మేము నేను చేసేటప్పుడు సైమన్ డేస్గా నాలుగైదు సినిమాలు జరుగుతూ ఉండే ఈ మూడు రోజులు ఇక్కడ ఈ మూడు రోజులు అక్కడ ఇలా అట్లా కొన్ని కొన్ని అవుట్డోర్కి వెళ్ళిపోయి మొత్తం చేసి చూసుకుని రావటం అట్లా ఉండేవి ఇప్పుడు అట్లా చేయట్ల ఇప్పుడు బాహుబలి తీసినప్పుడు అయితే మరి ప్రభాస్ కానీ మిగిలిన యాక్టర్లు కానీ మూడు ఏళ్ళు అంతో కంప్లీట్గా కేటాయించారు ఇంకో వేరే సినిమా చేయాల ఆయన డైరెక్టర్ బాడీ ఎలా కావాలి ఇది ఎట్లా కావాలి అన్నీ అన్నీ కూడా వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ ఎక్సర్సైజ్లు చేసి ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకొని చేసే అన్నీ చేసి చేశారు దానికి ఫలితం బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఎంత ఫలితం వచ్చిందంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లోనే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్గా ఎన్నో అదర్ కంట్రీస్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది తర్వాత ఆ మధ్యన ఎప్పుడు మేము ఢిల్లీలో ఉండగా తెలుగు వాళ్ళని పెద్దగా లెక్ ఇది చేయరు అంటే తమిళియన్స్ని బాగానే చూస్తారు కానీ తెలుగు వాళ్ళు చాలా చిన్న చూపు మీరు అన్నారు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒకప్పుడు తమిళనాడులో ఉండే ఆ తమిళనాడులో ఉన్నప్పుడు తమిళనాడుతే తెలుసు అందరికీ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సపరేట్ అయింది కర్నూలులో ఇది పెట్టారు తర్వాత ఏమో హైదరాబాద్కి వచ్చారు మళ్ళీ తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత ఏమో మళ్ళీ విజయవాడకి వెళ్ళాం అప్పుడు అందరు కూడా మన మద్రాసీలే అయినవారు మేము మీరు ఎక్కడ ఉండే అంటే మేము తెలుగు యాక్టర్లు ఉండే తెలుగా అది ఎక్కడ ఉంది అనేవారు అని ఏదైనా చెప్తే వేరే గుడ్ వేరే గుడ్ రామ రామారావు గారు కృష్ణుడిగా చేశారు మాయాబు గారు ఇట్లా అని అనుకొని ఓ తెలుగు మంచి సినిమాలు తీస్తారు మీరు అన్నారు బాహుబలి సినిమా తీసిన తర్వాత ఎవరన్నా మీరు తెలుగు వాళ్ళ ఎక్కడ తెలుగు అని అన్నాడికి బాహుబలి సినిమా చూసారా అని నేనే అడుగుతా ఆ చూసావు సార్ వండర్ఫుల్ సార్ దట్ ఈస్ అవర్ తెలుగు అది తెలుగాడు అంటే తెలుగాడు దమ్ అంటే అది అని అంత గర్వంగా చెప్పాం అది వాళ్ళ తెలుగు సినిమా స్టేటస్ని విపరీతంగా పెంచింది అంతకుముందు చాలా సినిమాలు తీసారు అవి కూడా బాగానే పెంచినా కూడా కమర్షియల్గా కూడా ఇది ఎక్కువ కమర్షియల్గా ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా జపాన్ కానీ చైనా కానీ అమెరికా కానీ యూకే కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇవన్నీ చోట కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ బాహుబలి టూ అది ఇంకా ఎక్కువ ఆడింది ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు ఆడితే బాహుబలితో ఒక పేరు వచ్చేసింది బాహుబలి టూ సెకండ్ పార్ట్ తీస్తున్నారు అనే దానికి ఎస్టిమేషన్ వచ్చి విపరీతంగా వచ్చింది అది కూడా చాలా యాక్చువల్ స్టోరీ అంతా సెకండ్ పార్ట్లోనే ఉంటుంది ఫస్ట్ పార్ట్లో కంటే చాలా అద్భుతంగా అసలు అది భలే అసలు ఎక్కడ కాస్త కూడా లీక్ అవ్వకుండా అది బాగా చేశారు దాంతో సెకండ్ పార్ట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ కానీ రామ్ చరణ్ కానీ వాళ్ళు కూడా మూడేళ్ళు ఎంతో అసలు ఇంకా బయట సినిమా చేయకుండా కంప్లీట్గా దీనికి ఇదైపోయి వాళ్ళు ఆయన అడిగినట్టుగా బాగా బాడీ ఎక్సర్సైజ్లు అవన్నీ కూడా చేసి చేసి ఇద్దరు అసలు అంటే ఇది ఊహే గొప్ప ఊహ అయ్యి అల్లూరు సీతారామ రాజు గారు కొమరం భీమ్ గారు ఇద్దరు సమకాలీనులు కాదు కానీ ఈయన ఏంటంటే ఇందులో ఆలోచన వీళ్ళిద్దరు సమకాలీనులు అయ్యి వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటే ఎట్లా జరుగుద్ది అనేది ఒక ఊహ థాట్ ఫిక్షన్ ఆ థాట్లు తీశాడు అమ్మాయి అసలు ఆలోచన గొప్ప ఆలోచన దాన్ని వీళ్ళు యాక్టర్లు వేసారు వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేషను అసలు రాజమౌళి గారు డైరెక్షన్లో కానీ టెక్నికల్గా అసలు ఎంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా చేస్తాడు ఎన్ని రోజులు అవుద్ది పోయి సినిమా ఎంత బడ్జెట్లో అవుద్ది అనేది లెక్క ఉండదు అది ఆ క్వాలిటీ కోసం ఆ దీనికోసం ఎక్కడికైనా వీళ్ళు చూస్తారు వరల్డ్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా పలాన్ చోట పలాన్ ఆ లొకేషన్ బాగుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా మ్యూజిక్ పాటలు రావాలి ఆ పాటలు అన్ని ఫిక్సరైజేషన్లో అంత బాగా చేయాలి సన్నివేశాలు బాగా చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ అయితే నేను చూడలేదు కానీ మా బ్ర మా అబ్బాయి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి చూసారు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా బాగుందండి ఇంటర్ అదే ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ అద్భుతం చాలా బాగా చేశారు సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం తగ్గిద్దే అవ్వని అనిపించింది మధ్యలో ఒకసారి రైజ్ అవుద్ది క్లైమాక్స్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అనేటప్పటికి ఇంక అంతకంటే ఏం కావాలి సినిమా సినిమా రోరింగ్ వస్తుంది కలెక్షన్స్ ఇవాళ అసలు వరల్డ్ వైడ్గా
వేల మీద ఇది చేస్తూ చేశారు కలెక్షన్స్ కూడా చూస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సో కంప్లీట్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ క్రెడిట్ రాజమౌళి గారికి ఇవ్వచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా అంటే రాజమౌళి గారి డైరెక్షన్ ఇదే కానీ యాక్టర్లు కూడా అంత కమిట్ అయ్యి చేయిపోయారు వాళ్ళు అంత టైం ఇచ్చి అంత చేయకపోతే రా మీరు ఆ రోజున ప్రభాస్ కానీ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ను రామ్ చరణ్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా రాణా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అంత టైం ఇవ్వబట్టి కదా చేయగలిగింది దాని దాని దగ్గర ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఉండబట్టే కదా చేయగలిగింది సో అందరూ ఇప్పుడు ఒక సినిమా అవ్వాలంటే ఇది నా గొప్ప నేను ఒక్కడనే చేశాను నాదే గొప్ప అనడానికి లేదండి ప్రొడక్షన్ బాయ్ దగ్గర నుంచి డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ చేసే డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి లైట్ బాయిల్ దగ్గర నుంచి కెమెరామెన్ దగ్గర నుంచి టెక్నికల్గా అన్ని అందరూ బాగా చేస్తేనే సినిమా హిట్ అవుతుంది అంతే సార్ అందుకని ఓన్లీ రాజమౌళి గారి మూలంగానే అయిందని అనకూడదండి రాజమౌళి గారే అనరు అవును ఆయనే ఒప్పుకోరు ఆయనే ఒప్పుకోరు అందుకని మనం ఎట్లా అంటాం ఇది సమిష్టి కృషి కృషి సినిమా అయినప్పుడే మేమందరం బాగా చేసామంటారు సినిమా ఫెయిల్ అయితే కెమెరా జడగొట్టాడు లేకపోతే మ్యూజిక్ జడగొట్టాడు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ సరిగ్గా ఖర్చు పెట్టలేదు ఆర్టిస్టులు సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి డేట్లు లేదు ఇట్లాంటివి అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వడైన ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగి తీరాలి ఇంకా బాగా కూడా రావాలనుకున్న దానికి అది సో అలాగే పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు పుష్ప కూడా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళ పుష్ప వాళ్ళ పుష్ప కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంత హిట్ అవుతుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అసలు అందులో పాటలకి డాన్సులు చేస్తారు క్రికెటర్స్ చేస్తారు రాజకీయ నాయకులు చేస్తారు స్టూడెంట్స్ చేస్తారు సీరియల్స్లో చూస్తే ఏదో సీరియల్లో ఆ పాట వేసేసి అయ్యని చేస్తారు ఏది నా సామి అనేది సామి 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 అది కానీ అసలు మొట్టమొదటి అయితే అందరూ కూడా ఊ అంటావా ఊ అంటావా అని అనుకుని క్రేజ్ దాంట్లోకి వచ్చారు ఒక ముసలావిడ బెడ్ మీద ఉంటూ ఆ పాట పాడుతుంది పాట పాడుతుంది ఆవిడ కాన్షియస్ లో ఉన్నారులే తెలియదు ఊ అంటావా మామా ఊ అంటావా అదే అదే చెప్తున్నా ఏం క్రేజ్ మరి అది సమంత దానికి ఒప్పుకోవటం సమంత చేయటం ఎక్కడ అప్సిరిటీ అనేది లేకుండా చేశారు ఆ పాటలు ఆవిడ సమంత అలాగే మరి ఈ పాటలు ఇవన్నీ ఇక మరి అర్జున్ అల్లు అర్జున్ కూడా ఆయన కూడా అంతే ఆ సినిమా అయ్యే వరకు మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు పట్టింది రెండేళ్ళు అంత పట్టింది అది కూడా ఇంకా పార్ట్ టూ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంకా పార్ట్ టూ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ గెడ్డం అది పెంచి ఆ జుట్టు పెంచి పూర్తిగా ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా బాగా చేశాడు ఆ సినిమా నిజంగా ఇప్పుడు అప్పుడు వరకు రాజమౌళి చేసిన ఏ గొప్ప అనుకున్నాం ఇప్పుడు సుకుమార్ కూడా వచ్చాడు అట్లా చాలా బాగా చేశాడు సో ఇప్పుడు హీరోస్ రంగస్థలం కూడా సుకుమార్ చాలా బాగా చేశాడు సో హీరోస్ కూడా వైవిధ్యభరితమైన సినిమాలు చేయడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది అదే ఈవెన్ కాంబినేషన్స్ కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు ఇది మంచి మల్టీ స్టార్ ఎందుకంటే హిందీలో మల్టీ స్టారర్స్ బాగా వస్తున్నాయి కానీ మన తెలుగాళ్ళు మల్టీ స్టారర్స్ ఒప్పుకునేవారు కాదు దాన్ని ఎందువల్ల అనుకోవచ్చు సార్ అంటే ఫ్యాన్స్ తో ఎందువల్ల అంటే ఫ్యాన్స్ తో కూడా వస్తుంది ఒకటి అతనికి మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఏమో నాకు ఉండదేమో అని ఇట్లాంటి సినిమాలోనా కృష్ణ గారు ఫాదర్ ఉన్ను నాగార్జున్ కొడుకు ఆ సినిమాలో వారసుడు వారసుడు సినిమాలో కృష్ణ గారు వేశారు ఆ క్యారెక్టర్ శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాం ఫాదర్ గారు శోభన్ బాబు గారు అందరూ కాదు కృష్ణ గారిని అడిగాం అడిగితే వేశాడు ఫాదర్ గారు అక్కడ ఇద్దరికి ఫాదర్కి సన్నకి మధ్యలో కొంచెం కొంచెం గొడవలు అవటం ఆ గొడవలతో నువ్వెంతారంటే నువ్వెంతారంటే ఇవన్నీ ఎట్లాంటి ఉన్నాయి కొన్ని దానికి ఫ్యాన్స్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పెద్ద గొడవ పెట్టాడు అసలు కృష్ణ గారిని నాగార్జున ఎలా అంటాడు అంటానికి లేదు ఏంటయ్య సినిమా క్యారెక్టర్ అది క్యారెక్టర్ని బట్టి చూసేయాలి తప్ప ఇండివిజువల్ కాదు కదా ఇండివిజువల్ కృష్ణ గారిని నాగార్జున నువ్వు నువ్వు అని అనగలడ ఎక్కడన్నా అంటారా ఎప్పుడైనా అలాంటి కుసంస్కారం లేదు కదా క్యారెక్టర్ బట్టి చేశారని చెప్పి వచ్చారు ఫ్యాన్స్ అందరూ మా ఇంటికి వచ్చారు ఫిలిం నగర్లో వస్తే మేము ఏదో తగలబెట్టేస్తాం ఇది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటూ వచ్చారు మీరు ఎవరు ఏం చేసినా సరే మార్చే పని లేదు సినిమా ఈ సినిమా సినిమాగా జరిగింది తప్ప మీ కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ కృష్ణ గారి కోసం చేయలేదు కదా ఈ సినిమా నా క్యారెక్టర్ కోసం మేము చేస్తాం దానికి ఆయన శుభ్రంగా అనుకొని చేశాడు శుభ్రంగా ఒప్పుకున్నాడు ఎంజాయ్ చేశాడు సినిమా బాగుందని చెప్పాడు అని చెప్పి కొంచెం గట్టిగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకప్పుడు కామ్ అయ్యారు సర్దమణి 
సో కృష్ణ గారు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సార్ కృష్ణ గారు మీరు క్లాస్మేట్స్ అవును మీరు తిట్టుకోని అంటే ఇంటర్లో మీ ఇద్దరు ఫెయిల్ అయ్యారు అయితే ఇంటర్మీడియట్ అని ఉండేది ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు అంటే టెన్త్ టెన్త్ కాదు అప్పుడు లెవెన్త్ ఎస్ఎస్ఎల్సీ అని సెకండరీ స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్ అని ఎస్ఎస్ఎల్సీ అనేవారు పియూసీ కంటే ముందు ఇంటర్మీడియట్ అని ఉండేది దాని తర్వాత పాస్ అయిన వాళ్ళకి డిగ్రీ టూ ఇయర్స్ అట్లా ఉండేది అనమాట అది లాస్ట్ బ్యాచ్ మాది అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి పియూసీ వచ్చింది టెన్త్ అవగానే పియూసీ పియూసీ అయిన తర్వాత డిగ్రీ మూడేళ్ళు అలా అలా వచ్చింది అదే అప్పుడు మాది ఇంటర్మీడియట్ లాస్ట్ బ్యాచ్ మాది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇంటర్మీడియట్ లో మాలాంటి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళందరికీ డిగ్రీలో ఛాన్స్ ఇచ్చారు మాకు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో చేయవచ్చు నేనేమో నాకు బిజినెస్ బిజినెస్ థాట్ ఈ బిజినెస్ లోకి వెళ్ళాలి అన్న దాంతో నేమో నేను వద్దులే నాకు చాలు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత కాలేజీలో ఉండగానే తిలక్ గారు అండి డైరెక్టర్ తిలక్ అని ఉన్నారు చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన మంచి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఆయన మా కాలేజ్ ఫంక్షన్ వచ్చాడు కాలేజ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ గారు చూసాడు ఆయన ఎయిట్ రైట్ రైట్ రా అన్నాడు ఏబురి మీద అంటే ఏదో తినాలి అండి ఎబురి పాలు అని చెప్పాడు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తావా అన్నాడు చేస్తాను సార్ అనగానే సరే అయితే నువ్వు నేను నెంబర్ అది ఇస్తాను ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత నువ్వు వచ్చి కనపడ్డా మెడ్రాస్ అలాగేనండి అన్నాడు శుభ్రంగా వెళ్ళారు మెడ్రాస్ వెళ్ళారు అప్పుడు నేను ఇప్పుడు సినిమా తీయట్లేదు అయ్యా తీసేటప్పుడు పిలుస్తాలి అన్నాడు కానీ ఒకసారి అప్పటికే కాలేజీ అంతా తెలిసిపోయింది ఏ కృష్ణ గారు సినిమా యాక్టర్ అయిపోతారు అని అయిపోతుంది చాలా అందంగా ఉండేవాడు అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు లేడని కాదు మంచి గిరదాలు చుట్టూను ఫుల్గా హైరో ఉండేది బ్లాక్ హైరో తెల్లగా అంటే తెల్లగా అసలు తెల్ల కాగితం కంటే తెల్లగా ఉండేవాడు ముట్టుకుంటే మాసిపోద్దేమో అని ఎంత ఇదిలో ఉండేవాడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు అప్పుడు నుంచి అతనికి బాగా విపరీతం ఫాలోయింగ్ ఫ్యాన్స్ కాలేజీలోనే సినిమాలకు రాకముందే కాలేజీలోనే అందరూ ఎవరి కాళ్ళు వచ్చేసి ఆయన పాలకరిస్తాం ఇది చేయటం ఎప్పుడు వెళ్తాను సార్ సినిమాల్లోకి అది అంటాం ఇవన్నీ అట్లా అడిగేవారు ఈ ఎంతమంది ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్లో పంపించిన తర్వాత అక్కడ సినిమా ఈ తీయట్లేదు తెలంగ గారు తీయట్లేదు అని వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కదా అక్కడ ఉండిపోయాడు ఉంటే ట్రై చేశాడు పాప రెండు ఏళ్ళు మూడు ఏళ్ళు ట్రై చేశాడు పెద్దగా రాలా ఏ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు మాత్రం చేశాడు ఇక లాభాలు లేదు మనకు కుదిరేది కాదులే అని చెప్పి ఆయన తిరిగి వచ్చేసాడు తిరిగి బురిపాలెం తెనాల దగ్గరికి అక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మ్యారేజ్ అది చేసుకున్నాడు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు నూతన నటీ నటులతో సినిమా నాకు ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఈ యొక్క క్యారెక్టర్ ఆకులు ఈ అందరూ కావాలి అని చెప్పి యాడ్ వేశారు యాడ్ వేసేటప్పటికి ఈయన అప్లై చేశాడు అప్లై చేస్తే ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు ఈయన చూసి అతను చూసి బాగుంది అలాగే ఒక రామ్మోహన్ అనే ఒక అతన్ని సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు రామ్మోహన్ అయితే ఎట్లా ఉండేవాడు అంటే అతను కూడా ఒరిజినల్ హెయిర్ అది ఉండేది ఆ హెయిర్తో అతను చూసి అందరం కూడా మేమందరం కూడా దేవానందం అనుకునేవాళ్ళం దేవానందలాగా సౌత్ ఇండియా మన తెలుగు దేవానందం అన్నట్టుగా అనుకునేవాళ్ళం చాలా బాగుండేవాడు వీడిద్దరు హీరోగా పెట్టి హిరోయిన్ వాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళని పెట్టి సినిమా తీశారు సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది ఆ సినిమా అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో సినిమా పేరు ఏంటి మరి గుర్తులేదు రెండో సినిమాలో యాక్చువల్గా చాకలాడి క్యారెక్టర్ అయిన కృష్ణ గారు రామ్మోహన్ ఏమో మంచి సూట్లు గీట్లు మంచి వేషం మామూలుగా అయితే ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు అయితే నాకు ఒప్పుకోరు ఇది కానీ కృష్ణ గారు ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు అంటే సేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు తీస్తున్నారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ క్యారెక్టర్ బాగుంది అన్నాడు అది చేశాడు చేసిన తర్వాత అతని పేరు వచ్చింది రామ్మోహన్ కంటే కృష్ణ గారికి మంచి పేరు వచ్చి ఆ తర్వాత అదే అది అయిన తర్వాత డుండి గారు వచ్చి గూడచారి వన్ వన్ సిక్స్ అని అప్పట్లో అది ఏంటి ఏదో బ్యాంకాక్ అని వస్తుంది ఇంగ్లీష్ అది పెద్ద పెద్ద హిట్ దానికి రీమేక్ అది మన దీంట్లో కొన్ని క్యారెక్టర్ ఇదే అని కూడా చేసి వేసారు అది సూపర్ హిట్ అక్కడి నుంచి ఇక రైజ్ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు కాబట్టి ఇది కృష్ణ గారి గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక రెండు మూడు మాటలు మాట్లాడతాను కృష్ణ గారు ఎంత గొప్ప నటుడు అంటే ఆయన నటుడుగా అనేది కాదు నేను మంచి వ్యక్తిగా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అతను ఆయన్ని హీరోగా పెట్టుకొని సినిమాలు తీసిన ప్రొడ్యూసర్ వస్తున్న ఫెయిల్ అయిన ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు జనగా ఫెయిల్ అయిన ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే అతను ఇంకా పలకరించడు మళ్ళీ అప్లికేషన్ అడుగుతాడేమో మళ్ళీ డేట్ అడుగుతాడేమో ఈ సినిమా ఫ్లాప్ తీసాడు అది అనేది కొంచెం దూరంగా ఉంటాం సహజం అది 
ఈయన రమ్మన్ పోయి కబడ్డీ చేసి పిలిపించేవాడు ఏమయ్యా మళ్ళీ ఏంటి కనపట్లా సినిమా ఎందుకు దిగట్లేదు అంటే పోయింది సార్ ఉన్న డబ్బులు అయినా అందుకుని ఎక్కడిస్తే అన్నట్టు నీకెందుకు నువ్వు సినిమా మొదలుపెట్టు నేను కథ సెలెక్ట్ చేసి నేను ఎవరు డైరెక్టర్ అలా మిగిలిన అని నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు ఓపెనింగ్ చేయడానికి కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు సార్ అండి నువ్వు చేయి నేను ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఆ ఫైనాన్స్ పిలిచి ఈ సినిమాకి నువ్వు ఫైనాన్స్ చేయి అని ఈయన సంతకం పెట్టేవాడు కృష్ణ గారు అంటే అతనికి అట్లా అయిపోతే సినిమా ఫ్లాప్ అయితే కృష్ణ గారు కట్టాలి అలానే దానికి సంతకం కట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఫోన్ చేసి ఏమండి పలానా వాళ్ళకి కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అన్ని మంచి ప్రొడ్యూసర్ లాస్ట్ సినిమా పా పోయింది పాపం నేను అన్నీ ఈసారి దగ్గర ఉండి చూసుకుంటున్నాను మంచి సినిమా అని చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పించేవాడు ఇచ్చి ఆ సినిమా దీయించేవాడు అంటే రూపాయి పెట్టుబడులు ఎక్కడో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి కూడా డబ్బులు ఇన్ని ప్రొడ్యూసర్తో సినిమా తీయించి అది సినిమా హిట్ చేసిన అంత మంచి వరుసు తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని సినిమాలకి సార్ రిలీజ్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇవ్వలేకపోతున్నాను అంటే ముందు డబ్బులు సగతి అంటే ముందు సినిమా రిలీజ్ చేయండి నా సంగతులు తర్వాత చూసుకుందావాలే అని డబ్బుల దగ్గర కూడా ఇది చేసేవాడు ఆ సినిమా సక్సెస్ అయితే డబ్బులు తీసుకునేవాడు సినిమా ఏదైనా పోతే వద్దులే చెప్పి అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎంతమందికి సాయం చేశాడు తన యూనిట్ అని ఒక యూనిట్ లాగా పెట్టుకొని ఇన్ని మరి అల్లూరు సీతారామరాజు తీసిన అసలు ఎన్ని సినిమాలు ఇన్ని పిలిచినట్టు చేశాడు అట్లా చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన అతను నా స్నేహితుడు అతను నా స్నేహితుడు అతను నేను స్నేహితుడు అని చెప్పడాన్ని నేను గర్వపడతాను అంత మంచి వ్యక్తి ఇప్పుడు కూడా కలుసుకున్నప్పుడు చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుంటాం చాలా మంచి వ్యక్తి అయితే సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకముందుగా శోభన్ బాబుతో నాకు ఇట్లాంటి పెద్ద పరిచయం లేదు నాకు కానీ మీరు అసలు బిజినెస్ వైపు రావడానికి శోభన్ బాబు గారు కారణం అనే శోభన్ బాబు గారు ఏదో షూటింగ్ కోసం విజయవాడ వచ్చాడు అప్పుడు విజయవాడలో నాది బిజినెస్ అనమాట కేసా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ బిజినెస్ ఆ బిజినెస్ చేస్తుంటే శోభన్ బాబు గారికి నాకు కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతను వచ్చే అట్లా శోభన్ బాబు గారు వచ్చారయ్యా మనోరమ్మ హోటల్లో దిగారు అక్కడికి వెళ్తాను అని చూడటానికి నువ్వు కూడా వస్తావు ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం అన్నాడు ఎవరికైనా సినిమా ఎక్కడో చూడాలని ఉంటుంది కదా అది పైగా అతను ఫ్రెండ్ అన్నారు డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళిపోతాడు సరే వస్తాను పోదా అని చెప్పి ఆయనతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను వెళ్ళి కూర్చున్నా పిలిచాడు మాట్లాడుతున్నాడు అది చూస్తున్నాడు ఆయన ఆయనకే చూస్తున్నాడు శోభన్ బాబు గారు కొంతసేపు అయిన తర్వాత అప్పుడు నా పేరు రాజుబాబు రాజబాబు ఒరిజినల్ పేరు నా రాజబాబు సినిమాలోకి వచ్చాక మురళీ మోహన్ అయ్యాను కానీ మీరే మార్చుకున్నారు లేదు పురుచంద్ రావు గారు అని మా ప్రొడ్యూసర్ అయిన అప్పటికే కమెడియన్ రాజబాబు గారు చాలా పెద్ద హైలైట్లో ఉన్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఆ రాజబాబు అన్న ఈ రాజబాబు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది పేరు మార్చుకోంటే అప్పుడు ఆ మురళీ మోహన్ కూడా బేస్ ఏంటంటే నా అసలు నీ ఒరిజినల్ పేరు ఏంటి అని అడిగారు నా పేరు మా నాన్నగారు పెట్టింది రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ అని పెట్టారు రాయ్ మా తమ్ముడికి ఏమో వేణుగోపాల్ తిలక్ అంటే మా ఫాదర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ చాలా జైలుకి అది కూడా వెళ్ళాడు స్వాతంత్ర పోరాటంలో బాగా పాల్గొన్నారు అట్లా చేశారు అందుకని ఆ ఆయనతో ఆ నాయకుల పేరు పెట్టారు అని చెప్తే అని తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఎంత స్కూల్లో పేరు అడిగితే పిల్లలటే అందరూ రాజబాబు అని పిలిచేవారు అప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పేరు ఏంటంటే రాజబాబు అని చెప్పి రికార్డ్స్లో అదే వచ్చేసింది అక్కడి నుంచి రాజబాబే ఇది అప్పుడు ఆయన రా రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ అన్నారు కదా మోహన్ అని పెడదాము అన్నాడు అందులో నా పేరులో వచ్చే బాగుందండి ఓకే అండి అన్న మీకు నచ్చితే ఓకే అండి అన్న ప్రెస్ మీటు వచ్చింది ప్రెస్లో అనౌన్స్ చేశారు మురళి రాజబాబు పేరు మోహన్గా మారుస్తున్నామని అక్కడ ఆంధ్రపత్రిక శ్రీనివాస్ గారు అని ఒక జర్నలిస్టు అతను వెంటనే లేచి పోంచంద్రారు మోహన్ అంటే బాగోలేదండి ఏదో కత్తిరించినట్టు ఉంది పేరు కంప్లీట్గా ఉన్నట్లేదు కృష్ణమోహనో రామ్ మోహను లేకపోతే మురళి మోహను లేకపోతే ఇంకో మోహను ఇలా పెడితే బాగుంటుందండి అన్నాడు అయితే మురళి మోహన్ అని పెడదాం బాగానే ఉంది అన్నాడు నన్ను అడిగారు బా మీ మీకు నచ్చితే నాకు ఓకే అండి నాకు కూడా నచ్చింది పైగా ఇంకో అదృష్టం ఏంటంటే మా ఇన్లాస్ అందరూ మోహన్లే ఓహో మా మాంగారు రామ్ మోహన్ మా వాళ్ళకి ముగ్గురు కొడుకులు చంద్రమోహన్ ఆనంద మోహన్ మురళి మోహన్ సో ఆ అల్లుడుగా నేను కూడా మోహన్ అయిపోయాను రాజబాబుగా ఎంటర్ అయినా నేను ఇది అయిపోయాను సరే బాగుందన్నా ఇక అప్పటి నుంచి మురళి మోహన్ ఇప్పుడు నా పాస్పోర్ట్స్ అవన్నిట్లో కూడా మురళి మోహన్ అలియా మాగంట రాజబాబు అలియాస్ మురళి మోహన్ మామూలుగా సైన్ చేయడం బ్యాంక్ సంతకాలు వీడి డాక్యుమెంట్ సంతకాలు అన్నీ కూడా మురళి మోహన్ అండి ఎక్కడన్నా అవసరం ఉన్న చోట అలియాస్ అనేది పెడతాం సో అప్పుడు మిమ్మల్ని శోభన్ బాబు గారు చూశారు
అయ్యో నేనేం సినిమా చేస్తాను సార్ వద్దులేండి బిజినెస్ చేసుకుంటాను చాలా బాగుంది బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుందండి నాకు మొదటి నుంచి కూడా బిజినెస్ అంటే ఇష్టం అందుకని నేను ఇంకా వేరే ఏ జోలికి వెళ్ళాలి చదువు కూడా ఇంటర్మీడియట్తో ఆపేయటానికి కారణం కూడా అదేనండి బాగుంది ఇక్కడ బిజినెస్ కూడా చాలా బాగుంది విజయవాడలో అని లేదు లేదు మీరు రండి చాలా బాగుంటుంది అంటే సరే చూద్దామనండి వదిలేసా ఆ తర్వాత కూడా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలే ఒకసారి చటర్జీ గారు అని సమత ఆర్ట్స్ అని ఆయన క్రాంతి కుమార్ క్రాంతి కుమార్ కూడా నా క్లాస్మేట్ డైరెక్టర్ క్రాంతి కుమార్ క్రాంతి కుమార్ కూడా మా క్లాస్మేట్ సో అన్నపూర్ణ ఆగ్రో అప్పుడేనా సార్ మీరు చటర్జీ గారు హనుమంత ప్రసాద్ అందరం కలిసి హనుమంత్ ప్రసాద్ గారు క్రాంతి కుమార్ అందరం బాగా ఒక బ్యాచ్ లాగా అప్పుడు మీరు రంగస్థల నాటకాలు నాటకాలు సరదాగా విజయవాడలో ఉండగా నాటకాలు వేసేవాడిని ఆ నాటకాలతో ఆయన చటర్జీ గారు పిలిచారు సరే నేను రాను అప్పుడు ఆంధ్ర యాస్ స్టేషన్ దొరుకుతుంది విపరీతంగా మొత్తం ట్రైన్లు అన్ని బస్సులు అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఆ టైంలో ఫోన్ చేసిన అర్జెంట్ కదా మేకప్ టెస్ట్ చేయాలన్నారు నాకు ఇప్పుడు కుదరదండి అన్న నేను కుదరదు అంటే అప్పుడు ఈ హనుమాన్ ప్రసాద్ గారి భయపడి పోయి నువ్వు అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి ఒక లారీ లారీ వెళ్తుంది మెడ్రాసు అందులో ఎక్కిచ్చేసారు అందులో ఎక్కిచ్చి ఆడు నాయుడు పేట దాకా వచ్చిన తర్వాత సార్ నేను ఇటు తిరుపతి పైకి వెళ్తాను సార్ అన్నాడు సరే నేను అక్కడ దాంట్లో దిగి ఇంకో లారీ చూసుకొని ఆ లారీలో వెళ్ళా వెళ్ళి మేకప్ టెస్ట్ చేశారు రాఘంద్రరావు గారు ఫాదర్ కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు షూటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఆ షూటింగ్లో అది చూశారు చూసి అందరూ చూసి మూడు రోజుల తర్వాత రష్ వస్తుంది కదా ఇవి ఇదంటే కెమెరాలో అప్పటికప్పుడే చూస్తాం అది మూడు రోజుల తర్వాత చూసి బాగుందని చెప్పి వాళ్ళు అప్పుడు ఇదాల ఒక సినిమా తీస్తున్నారు షోన్ బాబు గారి హీరో అందులో సెకండ్ హీరో క్యారెక్టర్ సరే ఓకే అనుకున్నాం కొద్దిగా పొట్ట ఉందయ్యా కొద్దిగా పొట్ట తగ్గించు అని చెప్పి ఒక నెల రోజుల తర్వాత పిలుస్తాం అప్పుడు రా అన్నారు నెల అయిపోయింది రెండు రోజులు పోయింది పిలవలా ఈ హనుమాన్ ప్రసాద్ గారే ఫోన్ చేసి ఏమండి అని చెప్పారు ఎందుకు పిలవలేదు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టారండి వాళ్ళు మీరు కొత్తగా సినిమా మొదలు పెడితే మళ్ళీ ఇంకో కొత్త యాక్టర్ని తీసుకుంటారంటారండి ఈ సినిమా వరకు రెగ్యులర్ పాత ఆర్టిస్టులతో చేయండి తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ సినిమాకి చూద్దాం అన్నాడు ఇట్లా జరిగింది అన్నాడు అయితే నేను చాలా హ్యాపీ నాకేం గొడవ లేదు నేను వద్దనే అనుకున్నా కదా అని నేను అసలు ఫీల్ అవ్వాలి అప్పుడు హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు క్రాంతి కుమార్ గారు వీళ్ళందరూ అన్నపూర్ణ సినీ చిత్రాన్ని ఉండేది వాళ్ళది వాళ్ళు అప్పుడు మొట్టమొదటి తల్లి కూతురు తీశారు తర్వాత శారద్ సినిమా తీశారు శారద్ గారు హీరోయిన్ ఉన్న శోన్ బాబు గారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అది చేసేటప్పుడు రాజమండ్రి దగ్గర చేశారు షూటింగ్ మేము సరదాగా మా ఫ్రెండ్స్ కదా తీస్తున్నది సాటర్డే సండే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అక్కడ సోమన్ బాబు గారితో కూర్చోవడం సత్యాణి గారు సత్యాణి గారు కూడా ఒక పరిచయం అప్పుడు కైకాల సత్యాణి గారు కైకాల సత్యాణి గారు సరే రెండు అందరికీ అది అక్కడ కూర్చున్నాం ఒకసారి ఇంకా ఎంటి మిస్సి పెరిగింది సోమన్ బాబు గారితో ఏమయ్యా రామని చెప్పా కదా నువ్వు రావే అన్నాడు వద్దులేండి సార్ హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇక్కడ అన్నప్పుడు కూడా తర్వాత అప్పుడు ఈ క్రాంతి కుమార్ గారును హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ మళ్ళీ పట్టు పట్టి ఆఫీస్కి అక్కడ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాకప్ టెస్ట్ చేసి ఫొటోస్ తీశారు ఫొటోస్ చూస్తే అన్నీ బాగున్నాయి సరే నెక్స్ట్ సినిమా మాది మొదలు పెట్టేది అప్పుడుకి సార్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలా ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా నువ్వే హీరో అన్నారు వెళ్ళిపోయాను ఆయన వెళ్ళిపోయిన మరుసటి రోజు అటోల్ పూర్ణచంద్రరావు గారికి ఎవరో చెప్పారు క్రాంతి కుమార్ గారి ఆఫీస్లో ఫోటోలు తీశారండి బాగున్నాయండి అతను ఆయన ఫోటోలు తెప్పించుకొని చూసి వెంటనే పిలిపించాను సరే వెళ్ళలేదు వెళ్తే చూసి ఏంటి నాటకాలు ఏమైనా అనుభవం ఉందా ఉందండి అన్న ఏం నాటకాలు వేసారంటే పలానా పలానా తాత్యాన్ రామారావు గారు ఇంటర్వ్యూ చేశాడప్పుడు డైరెక్టర్ తాత్యాన్ రామారావు గారు కనీసం డైలాగ్ ఒకటి చెప్పని కూడా అడగలే నన్ను తీసేసుకున్నారు ఇట్లా మేము సినిమా చేస్తున్నాం దాంట్లో హీరో క్యారెక్టరు గిరిబాబుని పిలిచి పరిచయం చేసి అప్పుడు దాకా గిరిబాబు హీరోని విలన్ ఎత్తుకుతున్నారు నేను వెళ్ళగా నన్ను చూసి నాకు హీరో ఇచ్చి గిరిబాబుని విలన్ చేస్తారు గిరిబాబుని అడిగారు మరి ఇట్లా నువ్వు అనుకున్నావు అయ్యా ఇప్పుడు ఇతను చూసిన తర్వాత హీరో ఈయన అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నావు మరి విలన్ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేస్తావు అని చేస్తాను సార్ అది ఇద్దరం కూడా సరే మీరు ఇద్దరు వాళ్ళే వెళ్ళి రేపు నుంచి ఎల్లుండి నుంచి షూటింగ్ మనకి కర్ణాటకలో కూర్గు డిస్ట్రిక్ట్ మెర్కర్ అని అక్కడ షూటింగ్ అన్నారు సార్ 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 ఇది మార్చి నెలండి మార్చి నెలలో నేను రానండి మార్చిలో మాకు బిజినెస్లో హయ్యెస్ట్ సేల్స్ ఉండేది మార్చే మార్చి నెలలో మిగిలిన పదకొండు నెలలు ఎంత సేల్ అవుద్దో మాకు మార్చి నెలలో అంత సేల్ అవుద్ది పైగా ఈ రెండింగ్ అది రానండి నేను ఏప్రిల్ నుంచి అయితే వస్తానండి అన్న నథింగ
నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దగ్గరే ఎయిర్పోర్ట్కే మీ స్టేషన్కే కార్లో వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్గా కార్లు ఎక్కేసేసి అక్కడికి వచ్చేయాలి ఏం చేస్తాం ఏం చేయాలి ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలో తెలియల పైగా హీరో క్యారెక్టర్ అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత ఫాదర్తో చెప్పాను ఫాదర్ ఎందుకుగా మనకి హ్యాపీగా బిజినెస్ చేసుకోక అన్నారు మావిడికి చెప్పాను మావిడికి చెప్తే ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు మనం ట్రై చేయకుండా వచ్చింది కదా ఓ ట్రై లేకుండా తప్పు లేదు వెళ్ళండి అయితే ఒక్క కండిషను మీరు సినిమా షూటింగ్ అయిపోగానే మళ్ళీ వచ్చేసేసి విజయవాడ వచ్చేసి ఇక్కడ బిజినెస్ చూసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఏ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా సినిమాలో వేషం ఉండే అని అడగకూడదు మీరు ఓకే ఈ ఫోటోలు ఆల్బమ్ తీసుకెళ్ళి చూపించి నాకు వేషం ఉండే అనేది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఇది కండిషన్ బట్టి ఎందుకు సార్ అంటే ఎందుకు ఇక్కడ మనకి బిజినెస్ ఉండగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన నడుకోవటం వీళ్ళు నడుకోవటం మనకి శుభ్రంగా ఆఫర్స్ వాటంతటా అవే మీ దగ్గరకు వచ్చాయి అవే వచ్చింది సరే ఒకసారి ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనం అలా కోరకుండా వచ్చిన దాన్ని మనం వద్దనకూడదు చిన్న అవకాశం అంటే లక్ష్మీదేవి మన ఇంటికి రావాలని వచ్చి తలుపు కొడితే ఏ కుదరదా అని చెప్పి తలుపు మూసితే ఎట్టా ఉంటుందో అలా అలా అనకూడదు సరే అయింది వెళ్ళాము సరే ఇక అది బా బా అనేసి ఎట్లా వెయ్యాం దాసనారాయణ రావు గారు ఈ సందర్భంగా ఆయన పేరు కూడా చెప్పుకోవాలి వాళ్ళ దాసనారాయణ రావు గారు అనే వ్యక్తి లేకపోతే ఈ రోజు నేను ఈస్ట్ ఈ స్థాయిలో ఉండి ఉండేవాడు వేరే స్థాయిలో బిజినెస్లో ఉండేవాడేమో కానీ ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే దానికి కారణం మేజర్గా ఆయన అలాగే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరి దగ్గర చేశాను చాలా మంచి పేరు వచ్చింది కెరియర్లో దాని గురించి ఏమీ ఇది లేదు బెజ్ వాళ్ళ బిజినెస్ వదిలేసి వచ్చాను అనే ఫీలింగ్ కూడా ఏం లేదు అంత అన్ని రకాలుగా బాగుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ కూడా అంటే అక్కడ మళ్ళీ బిజినెస్ గుర్తుకొచ్చింది మనం బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే మైండ్ అంతా బిజినెస్ మీద కదా మనం సినిమా యాక్టర్లు కాదు సినిమా చేస్తాం బాగానే ఉంది మనం ఏదో బిజినెస్ చేయాలి కదా అని అనుకున్నాం అన్నం జయబేరి అని బ్యానర్ పెట్టి సో ఫస్ట్ జయబేరి అనేది కూడా గిరిబాబు గారిదే గిరిబాబు గారిది మొట్టమొదటి మేము రామదండు అని ఒక సినిమా తీసాం అది తమిళ్ రీమేక్ అది తమిళ్లో హీరోయిన్ లక్ష్మి గారు డైరెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా ఒకటి బా బాలచంద్ర గారు పోటీ చేస్తారు అది చూసి నాకు నచ్చి బాలచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి ఈ సినిమా నాకు కావాలండి అంటే తీసుకో నాకు లక్ష్మి గారి డైరెక్టర్గా కావాలండి అన్న బహుశా ఆవిడ చేయదు అనుకుంటే మీరు వెళ్ళి అడగండి అన్నారు వెళ్ళి అడిగితే అవే నేను ఏదో దీనికోసం సరదా కోసం చేశాను మై కెరియర్ ఈజ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చేయనండి అన్న ఇంకెవరికీ చేయను మీకే కదా ఎవరికీ చేయను మిథునన్ లక్ష్మి గారేనా మిథునన్ లక్ష్మి గారేనా అవుడే ఓకే అవుడే ఓకే అప్పుడు ఏమంటే బా బాలచంద్ర గారిని అడిగా మీరు మీరే డైరెక్ట్ చేయండి సార్ అని ఆయన కొంచెం ఫీల్ అయ్యాడు ఒకళ్ళు డైరెక్ట్ చేసిన దాన్ని ఏం చేయడం ఇంటర్నెట్ కనుకొని అలా కదండి మీకు మా అసోసియేట్ ఉన్నట్టు అతన్ని ఇవ్వండి డైరెక్షను నేను సీన్లు స్క్రీన్ ప్లే అన్నీ కూడా నేను చూసుకుంటాను మ్యూజిక్ దగ్గర ఉండి చూసుకుంటాను క్లైమాక్స్ అది ఇన్నో పాటలు తీసేటప్పుడు నేను వచ్చి తీస్తాను బాలచంద్ర పర్యవేక్షణలో అని పెట్టి పెట్టాను ఆ విధంగా చేసింది అప్పుడు మురళీ చిత్ర అని బ్యానర్ పెట్టాను అది ఫస్ట్ సినిమా తీసాం అది బాగుంది తర్వాత రెండో సినిమా తీసేనాటికి గిరిబాబు జయబేరి గిరిబాబు ఏం చేశాడంటే అప్పుడు దాకా రెండు సినిమాలు తీసాడు జయబేరి పేరుతో రెండు బాగానే ఆడిని కృష్ణ గారు ఆయన గెలుపు సినిమా చేశారు యువతరం గదిలిందని యువతరం గదిలింది అది ఫస్ట్ సినిమా దేవతలార దీవించ ఆ సినిమా చేశారు అది కూడా బాగా ఆడింది ఆ రెండు సినిమా కూడా బాగా ఆడిన తర్వాత అతను మాధవి చిత్రాన్ని వాళ్ళ కూతురు పేరు బ్యానర్ పెట్టుకున్నాడు ఆ మాధవి చిత్రలో నేను ఫస్ట్ సినిమా నేనే చేశాను హీరోగా అప్పుడు గిరిబాబుని అడిగా ఏమయ్యా మా జయబేరి తీసేవు కదా జయబేరి నాకు ఇవ్వకూడదా అన్న నాకు ఎందుకో అది జయబేరి అంటే పేరు బాగా నచ్చింది నాకు జయబేరి అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళాలన్నా యుద్ధంలో మోగించాను ఇప్పటికీ మీకు ఈనాడులో చూస్తే పేపర్లో క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఇది చేస్తే ఇండియా వాళ్ళు జయబేరి మోగించారు అన్నట్టుగా మంచి వాడు అందుకని తీసుకున్నాం తీసుకొని అది వారాల అబ్బాయి అని తీసాం ఫస్ట్ సినిమా అప్పటికి నాకు అది వంద అప్పటికి నాకు అది వందో సినిమా జయబేరి సంస్థలో మా దగ్గర వచ్చాం ఫస్ట్ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇక ఆ పేరుతోనే జయబేరి తీసి చేసుకున్నాం తర్వాత బిజినెస్లోకి వచ్చినప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా జయబేరి ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ జయబేరి పేరే పెట్టాం తర్వాత ఆటోమొబైల్ బిజినెస్లో కూడా ఇలా మార్తి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఒక పదిహేను షోరూమ్లు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి దానికి కూడా జయబేరి జయబేరి ఆటోమొబైల్స్ అని పెట్టి సో ఆ జయబేరి మాత్రం ఉంది చాలామంది అడుగుతారు ఏం జయబేరి మీ
ఏ వెరీ ఒక సక్సెస్ నోట్ ఆ సక్సెస్ నోటే నా సినిమా నా బిజినెస్ కానీ నా దీనికి పెట్టుకున్నాను అని జయబేరి బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అందుకని మా సంస్థలన్నీ జయబేరి గ్రూప్ అంతే జయబేరి గ్రూప్ అంటాం ఈ గ్రూప్లో రకరకాల కంపెనీ సో ప్రేక్షకులకి ఏమైనా మీ సజెషన్ ఇవ్వండి సార్ ఎక్కడ భూములు కొంటే సక్సెస్ అవుతారు అనేది చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సార్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే భూమిని నమ్ముకున్న వాడు ఎప్పుడు మోసపోడు అనే మాట వింటూ ఉంటాము సో దానికి మీరు చాలా దానికి చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది చెప్పండి సార్ తర్వాత నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి సినిమాలు తీస్తూ రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఒకటి ఇక్కడ సాయి కృష్ణ ఫిలిమ్స్ అని హైదరాబాదు ఇంకోటి ఏమో లక్ష్మీ చిత్ర అని అది ఆంధ్రాకి ఈ రెండు కంపెనీల్లో పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యాను ముగ్గురు మిత్రులు సినిమా చేసేటప్పుడు శోభన్ బాబు గారు మేము ముగ్గురు నేను శోభన్ బాబు గారు చంద్రమోహన్ గారు ముగ్గురు మిత్రులు ముగ్గురు హీరో అనమాట ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక రోజున అడిగాడు ఆయన మురళీమోహన్ గారు మీరు సినిమా మీ ఇన్కమ్స్ అని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారన్న సార్ ఆయన మేము బిజినెస్ మ్యాన్ అండి నాకు బిజినెస్ అంటే బాగా ఇష్టం అందుకని జయబేరి సంస్థ పెట్టానండి అన్న వెరీ గుడ్ బాగా చేస్తాం తర్వాత నాకు నచ్చిన సినిమాలు రైట్స్ కొనుక్కుంటున్నారండి అన్న వెరీ గుడ్ అది కూడా బాగానే చేస్తారు అలాగే రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా చేరారండి అన్న ఇది మాత్రం రాంగ్ అన్న ఎందుకండి అన్న వాళ్ళు ఎవరో కష్టపడి బిజినెస్ చేసి వ్యాపారం చేసి లాభాలు నీకు పంచుతారని నువ్వు అనుకుంటే నీ అంత పిచ్చాడు ఎవడో లేదు లేదంటే వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు లేదు ఎంత మంచి వాళ్ళు అయినా సరే నేను అనుభవం అయితే చెప్తున్నాను అన్నాడు లేదండి అట్లాంటిది కాదండి అన్న ఆయన అన్నట్టుగానే ఆరు నెలలు జరగకుండా రెండు కంపెనీలు మూతపడిపోయి రెండు కంపెనీలు మూతపడ్డాక ఒక కంపెనీది మూతపడినా నాకేం పెద్ద నష్టం లేదు నా ఒరిజినల్ డబ్బు వచ్చేసింది రెండో కంపెనీలో ఆ కంపెనీ మీద ఉన్న అప్పులన్నీ నా దగ్గరికి వచ్చాను ఆయన ఏమో చనిపోయాడు ఆ పార్ట్నరు మరి మిగిలిన నాలుగు చోట్ల నేనే మిగిలిన ఇంకో నాలుగు ఐదు ఉన్నా కూడా నేను సౌండ్ నేనే అప్పుడు బాగా మ్యాచ్ బిజీలో ఉన్నాను నా దగ్గరికి వచ్చారు నా దగ్గరికి వస్తే నాకేంటి సంబంధం అయ్యా నా డబ్బులే పోయిని మీరు ఎవరైనా డబ్బులు ఎప్పుడైనా ఏ రోజున నా దగ్గరికి వచ్చారా నేను మిమ్మల్ని అడిగానా నేను ఇచ్చానా నాకేంటి సంబంధం అన్న సార్ కంపెనీనో మీరు పార్ట్నరు కంపెనీకి ఇచ్చాం మేము కంపెనీకి ఇచ్చాం ఇవ్వాల్సిందే అన్న తర్వాత మా వాళ్ళని అడిగితే తప్పదు ఈ కంపెనీ పేరే నాన్స్లో అలాగే ఉంటుందా సార్ అలాగే ఉంటుంది షేర్ హోల్డర్సే భరించాల్సి వస్తుంది నష్టాలైనా లాభాలు లాభాలైనా సరే అప్పుడు వాళ్ళందరినీ పిలిపించాం పిలిపించి బాబు ఇది నాకు సంబంధం లేనిది ఆయన ఎవరో చేశారు నా డబ్బులు పోయినాయి మీ డబ్బులు కూడా పోయి ఉండొచ్చు మీరు ఆ కంపెనీ మీద డబ్బులు ఇచ్చి మీరు వడ్డీలు గిడ్డీలు బోలిని సంపాదించి ఉంటారు నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా సంపాదించలే నా ఒక్క సినిమా కూడా దాని ద్వారా రిలీజ్ చేయాలా నేను అంత ఇది అంటే నేను అప్పుడు లేదు సార్ మీరు ఇవ్వాలి సార్ అన్నాడు అయితే ఓ పని చేయండి మీరు అసలు ఎంతెంత ఇచ్చారో నాకు ఇవ్వండి ఒరిజినల్ అమౌంట్ ఆ ఒరిజినల్ అమౌంట్ మీద వడ్డీ లేకుండా రూపాయికి అర్ధ రూపాయి చొప్పున ఇస్తా వంద రూపాయలు ఉంటే యాభై రూపాయలు ఇస్తా దానికి మీరు ఇష్టం అయితే ఇస్తారండి అన్న ఎలా కుదురుద్దండి అన్నాడు మీ ఇష్టం అయితే కుదరపోతే కోర్టుకి వెళ్ళండి వాళ్ళు సరే వాళ్ళు 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 మాట్లాడుకొని సరే ఓకే అండి ఆ ప్రకారం ఇవ్వండి అన్నారు ఇచ్చేసాను అప్పుడు దాకా నేను సంపాదించిన డబ్బు అంతా దానికి పోయింది అప్పుడు సోమబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇట్లా జరిగిందండి అని చెప్పాను నేను అందుకే కదా మీకు ముందు చెప్పింది అన్నాడు మరి మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి అన్న అప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన నేను ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ల్యాండ్ మీద ఎందుకు చేస్తున్నాను అనే దానికి ఒక కారణం చెప్పాడు అనమాట ఈ ప్రపంచంలో మూడు వంతులు సముద్రం ఉంది ఒక్కొంతే నేల ఉంది ఈ ఒక్కొంత నేలలో మంచు పర్వతాలు వీళ్ళు ఉండలేరు ఎడారులో నీళ్లు ఉండవు కాబట్టి ఎడారులో ఉండలేరు ఇక నివాస యోగ్యమైన స్థలాలు చాలా 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 తక్కువ ఉంటాయి జనాభా రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది రాబోయే పెరిగిపోయే జనాల కోసం రేపు భూమి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిమాండ్ ఇది భూమికి విపరీతంగా పెరుగుద్ది అందుకని నేను దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను ప్రతి రూపాయి దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు అంటే కా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి స్టూడియోకి వచ్చి డబ్బులు ఇస్తే ఇవాళ డబ్బులు ఇస్తున్నారంటే ఆ ప్రాపర్టీ కొన్నాళ్ళని పిలిచేసేవాడు అక్కడికే స్టూడియోలు అక్కడే అక్కడి నుంచి తీసుకొని అక్కడే ఇచ్చేసేవాడు ఎంత విజన్ కూడా కదా విజన్ అలాగే ఆయన దగ్గర అంత డబ్బు లేకపోతే ఏదైనా కొత్త ప్రాపర్టీ కొనేటప్పుడు చంద్రబాబును వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు చంద్రబాబు ఏం బిజినెస్లో అయ్యి ఉండదు ఎలా చంద్రబాబు డబ్బులు కావాలి రా అని ఎంత కావాలంటే ఎంత అంటాడు రేపు తెచ్చిస్తారని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు ఓ మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు రాగానే ఆయనకి ఇచ్చేవాడు వడ్డీ కూడా ఇచ్చేవాడు ఆయన సరే ఇది చెప్పాడు ఇట్లా
అని మెడ్రాస్లో అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉండేవాడు అక్కడే జైబరి మోగించారు సార్ ఉన్న డబ్బులతోటి సైట్స్ చిన్న 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 వెయ్యి గజాలు రెండు వేల గజాలు ఇట్లాంటివి అన్నీ కొనేవాడు తర్వాత ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాం షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు అవన్నీ అమ్మేసేసి ఇక్కడికి వచ్చాం అప్పుడు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ రోల్లో కలిపా ఈ హీరోయిన్ చేయని కా అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసేసి క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఫాదర్ రోల్స్ కథర్ రోల్స్ చేస్తానంటే ఒక్కోసారి మనం మన పర్సనాలిటీ మనకే డిజడ్వాంటేజ్ అవుద్ది నేను వేస్తే అబ్బే హీరో ఫాదర్ లాగా లేడని హీరోయిన్ ఫాదర్ లాగా హీరో బ్రదర్ లాగా ఉన్నాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లెవెల్లో రాలే క్యారెక్టర్ రోల్స్ సో ఇక దీని మీద మనం అనుకుంటే మనం నిలబడలేము ఇప్పుడు దాకా సంపాదించిందని తినటానికి మళ్ళీ అయిపోద్ది కొన్ని ఏళ్ళు అయ్యేటప్పటికి అని మళ్ళీ నా బిజినెస్ మ్యాన్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు అయితే బిజినెస్ చేయి హైదరాబాద్ వచ్చావు కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సౌన్ బాబు గారు చెప్పిన మాట మళ్ళీ గుర్తొచ్చి మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది ల్యాండ్ ల్యాండ్ రిటైటెడ్ బిజినెసే చేద్దాం రియల్ ఎస్టేట్లోకి వెళ్తాం అని అనుకుంటే ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చే బాబు హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ సంగతి నీకు తెలియదు బోళ్ళ మంది రౌడీలు గోండాలు ఉంటారు తర్వాత చేసిన నువ్వు లేఅవుట్ చేసిన దాన్ని ఇంకోటి రూపు వచ్చి రేపు లాగేసి దాన్ని ఇంకొక లేఅవుట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా అమ్మేస్తారు ఒక సైడ్ మూడు సైడ్లు ఉన్న మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అమ్మేస్తారు నీవు ఏమో నాన్ కాంట్రవర్స్ ఉంటారో నీకు నీకు సూట్ కాదు వద్దు అన్నారు అయితే నేను ఒకటే చెప్పాను కాయిన్కి మీరు వన్ సైడే చూస్తున్నారండి కాయిన్స్కి రెండో వైపు కూడా ఉంటుంది బొమ్మ బురుసు అని నేను రెండో వైపు చూస్తున్నానండి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే పెళ్ళి అయినప్పుడు పెళ్ళి కానప్పుడు రాబోయే రోజులో నాకంటూ సొంత ఇల్లుకి ఉండాలి అనేది ప్రతి ఆడు కోరుకుంటాడు అది అపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు పెద్ద బంగ్లా అవ్వచ్చు లేదండి ఎవరు ఎవరిని బట్టేళ్ళు సరే అంత లేదు నా దగ్గర నాకు ఒక సైట్ అన్న కోరుకుంటాను ముందు తర్వాత డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటానని సైట్ కోరుకుంటాడు అంతే అది ఎప్పుడోకప్పుడు కళ వాడిది దీంట్లో డ్రీమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో వాళ్ళ కళని నిజం చేసే వ్యాపారం ఇది అని నేను చూస్తున్నానండి నేను అలాంటి వ్యా జోలికి వెళ్ళను రౌడీలు గుండాలని రాని ఉన్న నా దగ్గరికి పూర్తిగా అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఇది వరకు ముస్లిం ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఇక్కడ ముస్లిం లా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిందూలా ఎస్ వాళ్ళకి ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఉండొచ్చు ముగ్గురు పెళ్ళాలలో మూడు కొడుకో నాలుగు కోడు ఎవడో వచ్చేవాడు ఇది మాదండి ఆ రోజు మా తాత సంతకం పెట్టలేదు ఇది మాదండి అని వచ్చేవాడు ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి అందుకని అలాంటివి ఏమి లేకుండా కంప్లీట్గా పది రూపాయలు ఎక్కువైనా సరే క్లియర్ ల్యాండ్స్ కొనేసేసి లేఅవుట్ చేసి అమ్మదరు పెట్టాం నేను ఆ రోజులు అమ్మిని ఎంత పెరిగినాయో చెప్పడానికి లేదు అనమాట ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏమో మేడ్చల్ వెళ్ళే రోడ్లో చేశాను ఏబెరి గ్రీన్ గ్రీన్ పార్క్ అని అది ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీలో అది చేసాం అది చేస్తే అప్పుడు అయితే మూడు వందల యాభై రూపాయలు కాదు మేము గజం అది ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఉంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాం హైటెక్ సిటీ శిల్పారామం పక్కన ల్యాండ్ ఉందని అప్పుడు చూసుకున్నాం మొత్తం అంతా అడివే కదా సార్ అప్పుడు అడివే అసలు రోడ్డు కూడా లేదు జూబ్లీ హిల్స్ లాస్ట్ ఆ తర్వాత మామూలు కంకర్ రోడ్ లాంటిది ఉండేది సింగిల్ రోడ్ వీళ్ళు చూసాం నాకు ఒకటే అప్పుడు అనిపించింది స్టార్ట్ ఇది జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ ఇది ఉంది దగ్గరలో రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్గా బాగా పెరుగుద్ది అని చెప్పి మొత్తం అది థర్టీ ఏకర్స్ అంటూ అది అది కొన్నాం అది ముగ్గురు పార్ట్నర్స్గా అంటే ఒరిజినల్గా మొదలు పెట్టాము నలుగురు పార్ట్నర్స్గా మొదలు పెట్టాం ఇది దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్గా వెళ్ళాం ఈ శిల్పారామం అప్పుడే వచ్చింది దాని పక్కనే రాజీవ్ గాంధీ సాఫ్ట్వేర్ సిటీ అనో ఏదో హైటెక్ సిటీ అనో చిన్న బోర్డు ఉండేది అంతే ఏం ఉండేది కాదు నాకు ఆలోచన అనమాట అప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో నిజంగా ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఐటీ ఐటీ రావచ్చు ఐటీ వస్తే ఇదంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇది వచ్చిన రాకపోయినా హైదరాబాద్ ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ స్థలాలు అయిపోతే ఇక్కడికే కదా రావాల్సి నెక్స్ట్ అది తీసుకున్నాం ఎనిమిది వందల రూపాయలకి అమ్మాం గజం ఇప్పుడు ఇవాళ లక్ష కాదు మూడు లక్షల నుంచి లక్ష దాకా దొరకదు దొరకదు అసలు లేవు కమర్షియల్ అయిపోయినాయి అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండమైన ఇది వచ్చింది నా దగ్గర కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఒక్కోసారి వచ్చి చెప్తారు సార్ మీ దగ్గర కొన్నాం ఇది మాకు ఎంత డబ్బు వచ్చింది సార్ ఒక అమెరికాలో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నేను ఇట్లా చేస్తున్నానయ్యా అని చెప్తే నాకు కూడా సైట్లు కావాలంటే ఒక పదిహేను వందల గజాలు కొనుక్కున్నాడు నా దగ్గర కొనుక్కుంటే ఇచ్చాం అప్పుడు ఎనిమిది వందల రూపాయలు చూడి ఒక పదిహేను ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక రోజు వచ్చాడు వచ్చేసి నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి
నేను అమెరికా వెళ్ళి నలభై ఏళ్ళు అయింది నలభై ఏళ్ళు అయిన సంపాదన అంతా కూడా అంతలేదు చాలా చిన్న అమౌంట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంతో వస్తాను ఈ డబ్బులంతా నేను ఏం చేసుకోనండి అని తీసుకెళ్ళబోయా తీసుకెళ్ళి ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అట్లా చాలామంది సో ప్రేక్షకులకి ఏదైనా మీ సజెషన్ సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సజెషన్ ఏదైనా ఇవ్వండి సార్ ప్రేక్షకులకి అంటే చాలా చోట్ల దీని మీద నేను అసలు ఇప్పుడు ఇదే ఉందనుకోండి రేపు పొద్దున ఇది ఎవరన్నా చూస్తే నిజమే కదా అయితే సైట్ కొంటే మంచిది కదా రేపు ఇల్లు కట్టుకోగలిగితే ఇల్లు కట్టుకుంటాం లేకపోయినా మనం పిల్లలు పెద్దాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళ చదువులకి పనికి రావచ్చు అమ్ముకుంటే లేకపోతే వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి పనికి రావచ్చు దేనికైనా పనికి రావచ్చు నువ్వు ఎక్కడికి పోదు ఇప్పుడు ఏ వ్యాపారంలో పెట్టినా అది వస్తుందో పోద్దో తెలియదు సినిమా వ్యాపారంలో పెడితే వస్తుందో రాదో తెలియదు షేర్స్లో పెడితే ఆ షేర్లు ఉంటాయో పోతాయో కంపెనీ ఎత్తేస్తారో ఉంటారో తెలియదు ఇది గ్యారంటీ భూమి అనేది ఎవరైనా దొంగ చేసినట్టు అక్కడే ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ అలాంటి అవుతుంది కానీ అదే మేము ఏం చేసామంటే మేము అమ్మినీ అన్నీ కూడా మేమే దానికి వాచ్ అండ్ వాడ్ అయ్యి కూడా పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తాం ఇప్పటికీ మెయింటైన్ చేస్తాం సో మా సైట్లో ఎక్కడా కూడా ఒక ఆక్యుపై చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా లేవు ఒక్కటే ఒక సందర్భం వచ్చేది ఇదే రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఇదే ఇదే ఈ సైట్ రింగ్ రోడ్ అది వేరు కదా అది వచ్చిందా సార్ ఆ భూమి చెప్తా ఈ సైట్లు చేసాం అమ్మేసాం అప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు పన్నెండు వందలు అమ్మాం ఇది గయో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉన్నాం తెలుసా కొండాపూర్లో ఉన్నాం ఇక్కడ ఇది అమ్మాం వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పన్నెండు వందలు దాకా పన్నెండు వందలు పైందుకు లాగా అమ్మింది ఒక రోజు ఒక మిలిటరీ మేజర్ వచ్చాడు ఆయన మురళీమోహన్ గారు నేను రిటైర్ అయిపోయానండి మీ గురించి విన్నాను బాగా చేస్తారని విన్నాను నాకు ఏదైనా ఒక మంచి సైట్ ఇవ్వండి నాకు నాకేం తెలియదు వీటి గురించి అన్నాడు సరే రండి సార్ అన్న తీసుకెళ్ళి చూపించా వాస్తు ప్రకారం కూడా ఇది మంచిదండి ఈ పక్కదైతే మళ్ళీ వాస్తుకి వ్యతిరేకం అండి తీసుకుని అంటే ఓకే అండి మీరు ఏది చెప్తే అది అని తీసుకున్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేసాడు రిజిస్టర్ చేస్తాం వెళ్ళిపోయాడు బాంబేలో ఉంటారు ఆయన అప్పుడు తెలుగు అయిన అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పుడు వచ్చి కనపడేవాడు కాస్త టీ తాగి ఒకసారి సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉండేవాడు తర్వాత ఒక ఇంకో కొద్దిగా ఇంకో రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఒక రోజు వచ్చి చూసి సార్ మురళీమోహన్ గారు నా సైట్లో ఎవడో ఇల్లు కట్టేశాడండి అన్నాడు అయ్యయ్యో వెళ్ళి చూస్తే ఇల్లు అయిపోయింది గృహప్రవేశానికి రెడీ కాడు నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న గృహప్రవేశవాడు ఇల్లు అడిగా ఇదేంటయ్యా నువ్వు పెట్టాడు ముసలి మాత్రం ఇదేంటయ్యా అంటే నాది ఇదే అనుకున్నానండి నీది ఇది కదయ్యా నీది పక్క సైడ్ మామూలుగా ముస్లిమ్స్ వాస్తు గురించి పట్టించుకోరు అందుకని వీధి సోలు ఉన్నాయి ఏది రాంగు ఇది ఉన్నట్లు మనం తగ్గించమ్మేసేవాడు అదే అట్లా తగ్గించమ్మ అతను కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు అతను దాంట్లో కొట్టుకోండి ఇది కట్టు ఇదే అయ్యా నీ దాంట్లో ఇది అంటే నేనేం చేయను సార్ కట్టేశాను అన్నాడు అయితే ఇది కూడా కొనుక్కో సైట్ అన్న నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు నూనె డబ్బులతో ఏదో ఇల్లు కట్టుకున్నాను అంతే ఏం చేయాలి ఇల్లు వదలమనలేము మళ్ళీ అది అది నువ్వు తీసుకోవాయి అని ఈయనకి చెప్పలేము వాస్తువుకి ఎగరేస్తారు ఇక అప్పుడు ఆలోచించాం మనకి బ్యాడ్ నేమ్ రాకూడదు ఇందులో అని ఇంకో సైట్ ఇక్కడ దగ్గరలో అన్ని వాస్తు అయ్యని బాగున్నది ఒక అమ్మినాళ్ళు ఒకటి మన దగ్గర అమ్మినాళ్ళని తిరిగి అమ్మేస్తా ఉండి అన్నాడు ఒక ఐదేళ్ళు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అడితే అప్పుడున్న రేటు ప్రకారం మంచి రేట్ ఇచ్చి అది కొనేసి వీళ్ళకి ఇచ్చాం ఆయనకి సేమ్ అసలు ఇంకా రేట్ డబ్బులు ఏమి లేదు ఇక డబ్బులు ఏమి లేదు ఆ స్థలం మొదలు ఈ స్థలం కొనేసి ఇచ్చాం ఆ తర్వాత ముస్లిం స్థలం మాత్రం ఏదో అమ్ముకున్నాం అనుకో కొద్దిగా అంటే మనకి బ్యాడ్ నేమ్ రా ఒక్క ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ చాలు అంతే సార్ నీటి కొండలో ఒక్క విషయం ఎందుకు వేస్తే ఏమవుతుంది విషయమే కదా అది రాకూడదు అని చెప్పి డబ్బులు పోయినా పర్వాలేదు కానీ కొనేసి ఇచ్చాం అది ఆయన చూసి ఎంత సాటిస్ఫై అయ్యాడంటే కొన్ని చాలామంది దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు ఆయన అది మాకు పబ్లిసిటీకి పోలేదు బంద్ చేసి పబ్లిసిటీ అంటే ఒక మంచి పని మంచి చేసి ఏమో అంటే ఒక తెల్లకాత మీద సిరాచొక్క పడ్డా కూడా మంచిది కాదు అందుకని నా జీవితమే ఒక వైట్ పేపర్ అంటుకుంటూ ఉంటాయి నువ్వు నా వైట్ పేపర్ మీద ఎక్కడ నల్ల చొక్క పడకూడదు ఈరోజు వరకు ఈ నేలలో కాంట్రవర్స్ అనేది లేదు ఇందాక మీరు అడిగారు రింగ్ రోడ్డుది అదొక కథ ఆ రింగ్ రోడ్ దగ్గర మేము వెళ్ళి కొనుక్కున్నాం ఎందుకంటే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి మాకు రా మెటీరియల్ ఏంటి అంటే ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలి అది ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ బాగుంటుంది అనేది ఆ ల్యాండ్ చూసి క్లియర్ ల్యాండ్ చూసి కొనుక్కుంటాం ఆ తర్వాత లేఅవుట్ చేసి లేఅవుట్ చేసి అమ్మటమో లేకపోతే అపార్ట్మెంట్స్
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన రూటు వెరైటీగా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వచ్చి అది అక్కడ ట్రంప్లెట్ జంక్షన్ అని ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది ఎటాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతారు మరి తిరిగి ఎవరు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు ఆగక్కర్లా అట్లా ఆ దానికి దానికి కొంచెం దగ్గరలేదు మాది ఇది దానికి సంబంధం లేదు కానీ దానికి దగ్గర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాన్ని మార్చారు ఎందుకు మార్చారో తెలియదు ప్లాన్ మారిపోయింది ఎందుకు మార్చారో తెలియదు అంటే మనం అనకూడదు కానీ మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఇటు తీసుకొస్తే ఈ రోడ్డు వాళ్ళకి వాల్యూ వస్తుందని ఇచ్చారో లేకపోతే మా మీద కోపంతో ఇచ్చారో తెలియదు మా మీద ఏం పర్సనల్గా కోపం లేదు ఆయనకి నాకు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు ఎక్కడికి మనకి ఏ మురి మొన్న రెండు కసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి అట్లా అనేవాడు వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న ఇదేంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మురళీ మోహన్ బినామీ పార్ట్నర్ ఈయన ఈ సైట్ మురళీ మోహన్ గారిది పేరే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు దేది అనే మాట ఉంది అని ఆ సైట్ నుంచి దాని పెట్టాడు ఓకే అది ఒక యాభై ఎకరాల సైట్ అది యాభై ఎకరాల సైట్లో మధ్యలో నుంచి ఇట్లా దాన్ని తీశారు అది కూడా క్రాస్గా ఎప్పటికి వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది రెండు ముక్కలు అయిపోయింది ఏం చేయాలో తెలియదు సరే కోర్టుకి వెళ్ళండి అది వెళ్ళదండి ఎవరో కొంతమంది సలహాలు ఇచ్చారు వద్దులేండి చిన్న చిన్న రైతులు ఒక ఎకరం ఉన్నవాళ్ళు ఆరు ఎకరం ఉన్నవాళ్ళు కూడా అమ్మారు అదే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళింది ఈ రోడ్డు వాళ్ళే వాళ్ళే సాటిస్ఫైడ్ చేసినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయకూడదు నేను సాక్ నేను కూడా చేయాలి పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి దాని గురించి పట్టించుకోను అని వదిలేశారు వదిలేశారా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున ఒక మంత్రి గారు దాంట్లో ఉన్న ఒక మంత్రి గారు ప్రెస్లో చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాదాపూర్లోనూ ఐటీ ఏరియాల్లో ఏరియాలో స్థలాలన్నీ కూడా మురళీ మోహన్ గారితో కొనిపించి ఇవన్నీ కూడా దోచేసుకున్నారు అన్న లెవెల్లో ఇచ్చాడు అంతకుముందు ఒకసారి చెప్తే అప్పుడు కూడా చెప్పాను నేను ఎవరితోటి పార్ట్నర్ కానీ లేదు నేనే మా సొంతం ఇది మేము కొనుక్కునేది మేము చేస్తాను దాన్ని కూడా ఏదైనా తప్పు జరగడానికి కూడా అసలు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఛాన్స్ లేదు నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు నేను అన్నీ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా కొనుక్కునే తప్ప త్రూ బ్రోకర్స్ కూడా కొనుక్కోవాలి ఎందుకంటే బ్రోకర్తో కలవటం బ్రోకర్తో కలిసి బిజినెస్ చేయడం అనేది మేము చేయం అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా కస్టమర్ మా దగ్గరికి రావడం డైరెక్ట్గా అమ్ముకోవటమే తప్ప అలాగే కొనేటప్పుడు కూడా ఎవరిలా చెప్తారు కొంచెం అది చెప్పిన అడ్రస్ చెప్పినందుకు ఇది ప్రపోజ్ చెప్పినప్పుడు వాడికి ఏదో ఇస్తాను తప్ప బేర వాడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మేమే చేసుకుంటాం అతను ఇది చేశాడు చేస్తే నేను మేమందరం కూడా అనుకుని ఇది పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం చేస్తారు కదా చిన్న చిన్న రైతులే ఇది అయినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయాలి అని మేము అనుకొని మనేసాం ఏమి పోతే పోయింది మనం చేయగలిగితే ఉన్నది ఒక మినిస్టర్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మురళీ మోహన్ గారికి అన్ని ఐటీ అన్ని ఎక్కడెక్కడ వస్తారో ఎక్కడ డెవలప్మెంట్లు వస్తారో అవన్నీ చెప్పి అమ్మాడు గవర్నమెంట్ సైట్లని కూడా వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు ఇది అని ఏదో చెప్పి నాకు చాలా కోపం వచ్చింది వెంటనే ప్రశ్న పెట్టి చెప్పా నేను ఎప్పుడు అలాంటి పని చేయను నేను అన్నీ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ నాకు అలాట్ చేసినట్టు కానీ గవర్నమెంట్ సైట్లో నేను ఆక్రమించినట్టు కానీ ఎన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా సైట్లో ఎవరు తీసుకెళ్తారు కదా ఎన్ఆర్ వేసుకున్నా కూడా దేని సూట్ కేసులో పెట్టి తీసుకెళ్తారు అది ఇక్కడే ఉంటుంది మీరు మీ గవర్నమెంట్లో మీరు మీ రెవెన్యూ వాళ్ళతో చేయిస్తారా లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో చేయిస్తారా లేకపోతే ఎవరితో చేయిస్తారో మొత్తం టెస్ట్ చేసుకోండి అన్నీ ఎక్కడైనా ఒక గజము గవర్నమెంట్ సైడ్ మా దగ్గర ఉందేమో చూడండి ఒకవేళ మేము కల్పిటం నిజంగా ఆక్యుపై చేసి మేము చేసామని కనుక మీరు రుజువు చేసేటు అడితే నాకు మీరు ఎవరు కూడా శిక్ష ఎక్కలేదండి నాకు నేనే వేసుకుంటాను అసెంబ్లీకి ఎదురుకుంటా ఉన్న చెట్టుకి నాకు నేనే ఉరి తీసుకుంటానండి అన్న అలా కనుక మీరు ప్రూవ్ చేయలేకపోతే అది పైగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు అది మీరు ఏ అసెంబ్లీలో దీని గురించి మాట్లాడారో అదే అసెంబ్లీలో మళ్ళీ నాకు క్షమాపణ చెప్పాలి అని చెప్పేశారు అందరూ ఒకటి స్థాన్ అయిపోయి ఇక దాని గురించి మాట్లాడకుండా చేశారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వంద తప్పులు అని చెప్పి ఒక ఇది పెట్టారు ఆ వంద తప్పుల్లో ఈ ఇది కూడా పెట్టారు అనమాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లైన్ మురళీ మోహన్కి ఇచ్చారు ఈ బినా పార్టర్ అది అప్పుడు కూడా అదే చెప్పారు సేమ్ చెప్పిన తర్వాత ఇక వాళ్ళందరూ కూడా గ్రహించి ఆ వంద తప్పుల నుంచి నా తప్పు అన్నది తీసేశారు సరే ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చేసింది ఇది ఎప్పుడైతే ఇతను ఇట్లా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మినిస్టర్ నాకు కోపం వచ్చింది ఏమయ్యా ఇంత జెన్యున్గా మేము చేసుకుంటున్నాం ఇంత జెన్యున్గా చేస్తున్నాం మీరు ఇదేమిటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ ఎన్టీ రామారావు గారికి కానీ
నేను వ్యాపారం చేస్తాను నేను ఇట్లా ల్యాండ్లు కొన్నాను డెవలప్ చేస్తాను ఏ రోజు నాళ్ళ దగ్గర నేను చెప్పలా ఏ రోజు నాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ పని చేసి పెట్టండి నేను అడగలా యాజ్ పర్ రూల్ జరిగినాయి తప్ప ఎక్కడ నేను తెలుగుదేశంలో అంత యాక్టివ్ మెంబర్ అయినా కూడా నేను ఏ రోజు ఏ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా నేను పలానా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసర్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్రెండ్ అండి మీరు నాకు ఇది చేయండి ఫైల్ చేయండి అన్న రోజు నేను ఎవరు రోజు అడగలేదు యాజ్ పర్ మిగిలినవాడు కొత్తవాడు చేసుకుంటే ఎలా జరిగిందో అలాగే జరిగింది సరే అయ్యి ఇంత అప్పుడు కోపం వచ్చింది నేను ఇంత నిజాయితీగా ఉన్న ఎందుకు మినిస్టర్లు కూడా నన్ను నా గురించి ఇంత ఇదిగా మాట్లాడతారు నేనేంటో నిరూపించుకుంటానని చెప్పి అక్కడ అనౌన్స్ చేశాను ప్రెస్లో ఇప్పుడు దీని గురించి నేను కోర్టుకు వెళ్ళదలుచుకున్నాను నాకు ఇంత పోతాందని తెలిసి కూడా నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను ఈరోజు దాకా దాని గురించి కామెంట్ కదా ఎక్కడ ప్రెస్ కూడా అనలేదు ఇవాళ చెప్తున్నాను ఆయన ఇది చేస్తానని చెప్పి ఇక్కడ కోర్టులో వేసాం కోర్టులో వేస్తే అందరూ కోర్టులో ప్రతి లాయర్ చూసి వన్ సైడెడ్ అయిపోద్దండి మీది బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడారు మీ లాయర్ కూడా అవసరం అపరక్షణలు మాట్లాడని కూడా మాట్లాడలేకపోయారు అని చెప్పారు కానీ దాన్ని మేనేజ్ చేశారు ఆ జడ్జి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ప్రమోషన్లో ఉన్నాడు నువ్వు కనుక వాళ్ళకి ఫేవర్గా రాసే ఉంటే నీ గురించి బ్యాడ్గా రాస్తావు కానీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక ఆవిడ ఇదితో చెప్పి నాది వన్ సైడెడ్గా ఏమి లేదు ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదు ప్రైవేట్గా ఒక పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఒకటే మాట సింగిల్ వాడితో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాడు వెంటనే నేను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద లాయర్లను పెట్టాము పెట్టిన తర్వాత సరే వాళ్ళకందరూ జా ఛాలెంజెస్ చేసాం అయిపోయింది అన్ని రకాలుగా మాకే అనేది జడ్జిమెంట్ చెప్తూ ఎనీ హౌ ఇది పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం ఒక రోడ్డు వేస్తున్నారు ఆ పక్క ఈ పక్క కూడా రోడ్డు అయిపోయింది మధ్యలో దీని మూలంగానే ఆగింది కాబట్టి పబ్లిక్ పర్పస్ కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇక సరే ఓకే అని ఇచ్చేసాం ఆ పద్దెనిమిది ఎకరాలకి వాళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ వెరీ నామినల్ అమౌంట్ అప్పుడు లేదు అప్పుడు రూల్ ఇప్పుడు తర్వాత రూల్ ఏంటంటే మార్కెట్ రేట్ మీద త్రీ టైమ్స్ ఇవ్వాలి అనేది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మార్కెట్ రేట్ ఉంటుంది కదా దాని మీద త్రీ టైమ్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఉంది ఆ రోజున గవర్నమెంట్ అమ్మితే ల్యాండ్ ఒక ల్యాండ్ పద్నాలుగు కోట్లుగా పద్నాలుగు కోట్లుగా అమ్మేవారు ఎక్కడ ఉందా మా దానికి పక్కనే వాళ్ళు మాకు ఇచ్చింది పది లక్షల ఎంతో ఇచ్చారు ఎకరానికి ఏం చేస్తాం సరిపోయింది అనుకున్నాం తెలుసు అవును అంటే చిన్న చిన్న వాళ్లే పాపం ఇచ్చేశారు వాళ్ళు ఇవ్వగలేదు మనం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు మనం ఇవ్వగలిగే స్టేజ్లో ఉన్నాం తర్వాత తెలుసు తప్ప నేను ఏ రోజున ఇలా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అలా జరిగిందని కూడా చెప్పలేదు ఎప్పుడు తర్వాత ఏ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ ఎన్టీ రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు వ్యాపారంలో డబ్బులు కావాలండి ఎందుకంటే చాలా చోట్ల అప్పులు చేసేది చేశాను నా దగ్గర అంత డబ్బులు ఏమి లేదు హైదరాబాద్లో మెడ్రాస్లో నా ఇల్లు కానీ నా ప్రాపర్టీస్ కానీ నేను నమ్ముకొని ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టుకున్నా నేను ఈ సిల్కాన్ కౌంటీ కట్టేటప్పుడు నా పెట్టుబడి నాకు చాలా మరి మా సినిమా ఫైనాన్సల్ దగ్గర తెలుసా ఎక్కువ వడ్డీలతో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా వడ్డీలు తీసుకొని ఇది చేసి కంప్లీట్గా అనుకున్న ప్రకారంగా ఫినిష్ చేసి ఫిక్స్ చేసాం దానికోసం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం మేమే పడ్డాం తప్ప మా దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్కి తెలియదు ఏం ఇబ్బందులు పడ్డాం వాళ్ళకి అనుకున్న టైం ప్రకారం ఇచ్చాం ఇది లేదు ఆ విధంగా అది పోయింది పోయినా మళ్ళీ కష్టపడదాం అనుకున్నాం పడుతున్నాం చేస్తాం అసలు ఈరోజు రేపు ఎలా ఉందంటే మన గురించి ఎవడేమనుకుంటే మనకేంటి నేను ఒకటే చెప్పాను నా జీవితం నా వ్యాపారం కానీ నా జీవితం కానీ ఓపెన్ బుక్ ఎవరైనా వచ్చి చూసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా పలానా తప్పు చేశాడు మురళీమోహన్ అనేది రిజ్యూ చేస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను తప్పు అయితే నేను మీరు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంటాను నేను ఎక్కడ లేదు ఇన్ని రోజుల్లో నా విజయవాడలో చేసిన వ్యాపారంలో కానీ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమా నటుడుగా కానీ సినిమా వ్యాపారం చేస్తూ సినిమాలు తీసిన జయపేరి సంస్థ ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేసాం సినిమాల్లో కానీ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మీద పడితే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో కానీ ఆ తర్వాత అనుకోకుండా నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నన్ను డ్రాగ్ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారే పిలిచారు అప్పుడు అప్పుడు రాజమండ్రి నుంచి ఎంపీకి పోటీ చేయమని చెప్తే నేను చెప్పాను ఆయనకి పెద్ద ఆయనకి సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఎంత ఇదిగా నన్ను పిలిచి నాకు మరి ఇచ్చి మీరు నేను అడగకుండా మీరు చేయమని చెప్పారు వద్దండి ఐఎమ్ సారీ అండి నాకు ఇంకా ప
ఇక్కడ దీని మీద ఒక్కాలు దాని మీద ఒక్కాలు ఇస్తాను వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయి నేను దెబ్బతింటాను అని చెప్పి ఆయన నిత్యం ఓకే బ్రదర్ అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు తర్వాత శ్రావణ బాబు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ అప్పుడంటే ఇది అన్నావు ఇప్పుడు సెటిల్ అయిపోయావు కదా నీ పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారు ఇది అయిపోయి రా అని చెప్పి మళ్ళీ బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి తిరిగిచ్చాడు నేను నాకు అసలు అయితే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలనే ఆలోచనే లేదు దాని మూలంగా పది సంవత్సరాలు నా లైఫ్ వేస్ట్ అయింది అంటే థ్యాంక్లెస్ జాబ్ ఇవాళ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ప్రజాసేవ అనేది మంచిగా సొంత సేవ చేసుకుంటున్నారు చాలామంది అంటే అందరూ అని కాదు కొంత పర్సంటేజ్ నేను అలా చేయలే నేను రాజమండ్రిలో ఇల్లు కట్టుకో అక్కడ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇంటికి కావాల్సిన ఇసుక కూడా రాజమండ్రిలో గోదావరిలోకి వెళ్తే బోళ్ళని తీసుకు ఎత్తకాలని నేను తెచ్చుకోవచ్చు నేను తెచ్చుకుంటారంటే కలెక్టర్ ఏమండు తహసీల్దార్ ఏమండు ఆర్డీ ఏమండు ఎవరు ఏమంటారు నేను ఎవ్వరిని అడగల మార్కెట్ రేట్లో నా కాంట్రాక్టర్ చెప్పేసి అని మార్కెట్లోకి వెళ్ళి మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం కొని తీసుకొచ్చి పెట్టండి అంత సిన్సియర్గా ఉన్నాను నా డబ్బులు బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టిన నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేనప్పుడు కానీ హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టిన ఇవి పెట్టిన బోల్డ్ అంత డబ్బు సొంతరం ఖర్చు పెట్టి ఇంత చేసినా థ్యాంక్లెస్ జాబ్ ఉంది ఎందుకోసం అని ఈ నా లైఫ్ని దీనికోసం వేయటం దానికంటే నేను నా వ్యాపారాన్ని నేను చేసుకుంటూ నా ట్రస్ట్ ఈ దెబ్బలో ట్రస్ట్ కూడా దెబ్బతి ఉంది నా ట్రస్ట్ని నేను రివైవ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో బోల్డ్ ఉంది జాబ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా ఎంత ఆనందం కలుగుద్ది అంటే ఒక కథను వచ్చేసి ఆరు ఆరు రోజులు మీరు ఇవ్వకపోతే నాకు లైఫే లేదండి వాళ్ళు ఇంజనీర్ని అయ్యానండి అది లేకపోతే డాక్టర్ అని అయ్యానండి ఇదిగోనండి యుఎస్లో ఉన్నానండి ఇప్పుడు లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నానండి లేకపోతే పలానా చోట ఉన్నానండి అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి అని అంటే మా ఉద్దేశం అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పేద ఫ్యామిలీలో ఒక అతని కనుక నిలబడగలిగితే రేపు పొద్దున తన తమ్ముడికి పేరెంట్స్కి ఏమైనా కావాలంటే చేయాలన్న సిస్టర్స్కి ఇవ్వాలన్న మెనల్లుకి ఇవ్వాలన్న ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా నిలబడుతుంది వాళ్ళు వచ్చి ఆ మాట చెప్తాండి మనకి ఎంత జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నేను ఎవరిని కూడా మీరు రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వాలి నాకు అనేది చెప్పలేదు నేను మీరు బాగా ఉన్న రోజున మీరు బాగా లైఫ్ సెటిల్ అయిన రోజున మీరు కూడా ఒక ఇద్దరిని కానీ ఒకళ్ళని కానీ ఓ పేద విద్యార్థిని అడాప్ట్ చేసుకుని అతను హెల్ప్ చేయండి అంతే మీరు పలానా వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకొని హెల్ప్ చేస్తానండి అని మాకు చెప్తే మేము సంతోషిస్తాం అంతే మీరు చెప్పకపోయినా వద్దు ఏమీ వద్దు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నది అది దానికోసం కష్టపడాలి కానీ మనం ఈ ఏంటని ఈ విపరీతం అంటే విపరీతం నన్ను కూడా దూషణలు చేశారు అప్పుడు అదర్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు మురళీమోహన్ గారు రాజమండ్రిలో ఇసుక అంతా అమ్మేసి కోర్టులు సంపాదించాడు నేను చెప్పా నాకేం నా ఇంటికే నేను మతాలు కొనుక్కున్నానయ్యా నాకు నిజంగా డబ్బులు కావాలి అని అనుకుంటే నా వ్యాపారాలు నాకు లేవా నా సినిమా ఇది లేదా నేను అన్నిటినీ వదిలి వచ్చి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి చేస్తాను అందుకని ఎందుకు తారా స్థాయికి జరిగింది ఎందుకు ఈ ట్యాంకులు చెప్పలే మనం ఎందుకు నాకు అసలు మొదటి నుంచి ఇష్టం లేదు ఇది అంతే సార్ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టికెట్ల రేట్ల ఇష్యూ ఇంకా సాల్వ్ అయిపోయినట్టుగానే భావించవచ్చు సార్ యా ఆల్మోస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్పాలండి గవర్నమెంట్ పెత్తనం ఏమి లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద అంటే మరి అక్కడికి ఇండస్ట్రీ రావాలి ఇండస్ట్రీ రావాలని కోరుకున్నారు అది దాని పక్కన తర్వాత చెప్తాను మాకు ఎవరికి కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి లోన్స్ రావు ఒక్కొక్క రూపాయి ఎవరు మా డబ్బులతో మా సొంత డబ్బులతో మేము సినిమాలు తీస్తున్నాం సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే కదా మరి అలాంటిది దాని మీద మీరు ఇంత రేట్లకి అమ్మాలి ఇంత రేట్లు కానీ ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా చెప్ప చెప్పండి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని మేము కంట్రోల్ చేసామని అక్కడ దాకా ఇంత వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో పాత బాటిల్స్ పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అమ్మేవారు ఇవాళ చిన్న బాటిలే పదిహేను రూపాయలు కమ్ముతున్నారు ఎవరినా కంట్రోల్ చేయగలరా చాలా అత్యవసరమైంది కదా దాహం ఉందాం టైంకి దాని నీళ్ళు లేకపోతే చేసిపోతారు ఎక్కడో ఏరో నీళ్ళు తాగితే ఆరోగ్యం పోడవచ్చు ఏదో ఫ్రెష్ వాటర్ ఇది కొనుక్కొని కొనుక్కొని తాగుతా ఉంటే ఇంత అంత రేటు దాన్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయరు మీరు దాని మీద మీకు కంట్రోల్ లేదు మీరు చేసే వ్యాపారాల మీద మీకు కంట్రోల్ లేదు మా మా వ్యాపారాన్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తారు ఎంతమంది నిర్మాతల భారీ మెళ్ళలో ఉన్న మంగళ సూత్రాలు కూడా అమ్ముకొని వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి సినిమాలు పూర్తి చేశారు ఆ సినిమాని రేట్ ఎంత అమ్మాలి ఎంతకు మించి అమ్మకూడదు ఎందుకు ఇంత అమ్మాలి ఇదేమి అత్యవసర ఉండే పరిస్థితి ఏం కాదు కదా మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే సినిమా చూస్తాం డబ్బు లేకపోతే మానేస్తాం లేకపోతే టీవీ
ఎందుకు మీరు అవన్నీ చేస్తున్నారు ఇవాళ ఇవాళ సినిమా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఇవాళ ఆ లెవెల్లో తీస్తేనే మనం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కానీ వరల్డ్ లెవెల్లో కానీ మన సినిమాలు ఆడబడుతున్నాయి ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా బాహుబలి కానీ ఆర్ఆర్ఆర్ కానీ పుష్ప కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంత కలెక్షన్స్లో చేసినట్టే ఎంత ఖర్చు పెడితే అయింది సంవత్సరాల తరపు ఒక సినిమా చేయటానికి సంవత్సరాల తరపు చేస్తారు ఈ సినిమా పోతే గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇస్తుంది ఒక రూపాయి ఇవ్వదు కదా మా రేట్ల గురించి మీరు ఎందుకు మీకు కంట్రోల్ పడుతారు ఇదేమో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ కాదు ఇది అదే అంట అతి తక్కువ ధరలు ఎలా ఇస్తారు రేపు ఏమన్నా సినిమా సినిమా పోతే మీరు ఎవరన్నా నాకు ఇదిగో నీ సినిమా పోయింది కదా నేను ఇదిగో ఈ డబ్బులు ఇస్తాను తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇస్తుందా మాకు నాలుగు ఆటలు వేయాలి ఆరు ఆటలు వేయకూడదు అనేది కంట్రోల్ పెట్టుకోండి కావాలంటే అంతవరకు ఓకే లాండ్ ఆర్డర్ ప్రకారం పన్నెండు దాటిన తర్వాత సినిమా ఇస్తాను లేకపోతే పగలంతా సినిమా ఇస్తాను మాకు ట్రాఫిక్తో ఇది ఇంకోటి ఇది ఇలాంటి కంట్రోలు లేకపోతే మాకు లాండ్ ఆర్డర్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది నాలుగు ఆటలు కట్టి వేయకూడదు అని మీరు పెట్టుకోండి అంతేగాని మీరు రేట్ ఎక్కువ అమ్మటానికి లేదు అంటే పెద్ద సినిమాలు ఎట్టా వస్తాయి వందల కోట్ల మీద సినిమాలు తీస్తున్నారు దానికి మొదటి వారం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటంటే ఫస్ట్ వీక్ ఏం వచ్చిందో అదే డబ్బు తర్వాత వచ్చేది టెన్ పర్సెంటే ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత వచ్చేది ఈ ఫస్ట్ వీక్లో నెంబర్ ఆఫ్ షోస్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి రేటు కూడా ఎక్కువ ఇవ్వాలి నువ్వు మంచి పదార్థం కావాలి మంచి ప్రో ప్రోడక్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మంచి ప్రోడక్ట్ డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు అన్ని కార్లే మారుతి కారు కారే బెంజు కారు బెంజు కారే ఎందుకు మారుతి కారుకి ఇచ్చింది దానికంటే పది రెట్లు వంద రెట్లు పెట్టి బెంజు కారు కొనుక్కుంటాం బ్రాండ్ 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 కోసం కానీ కంఫర్ట్ కోసం కానీ లేకపోతే క్వాలిటీ కోసం కానీ ఏదో ఇది పడతావు నువ్వు నువ్వు ఎందుకు కంట్రోల్ చేయవు అటు మీద లేని కంట్రోలు మా మీద ఏంటి కంట్రోలు పోనీ ఏ స్టేట్లో అన్న కంట్రోల్ పెట్టారా ఎందుకంటే రేట్ అమ్మకూడదు అని కానీ ఇది ఏమలేదు తర్వాత అయితే ఇప్పుడు మార్చారు అనుకోండి అది వదిలేశారు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇది తీశారు కావాలంటే బిగినింగ్లో కొన్ని వారాలు రేట్లు నెంబర్ ఆఫ్ షోస్ పెంచుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఓకే ఫర్ దట్ ఇండస్ట్రీ తరఫు అని మేము కూడా ప్రభుత్వానికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం అందుకని మమ్మల్ని బతకనివ్వండి ఇది జీవితాన్ని తాకట్టు పెద్ద చేసే సినిమాలు ఇది ఇదివరకు ఇంకో వ్యాపారం చేసేవాడు సినిమా దెబ్బతింటే కొద్దిగా గొప్ప ఉన్నాయి అమ్ముకొని తక్కువ రేటు కన్నా అమ్ముకుంటే కొద్ది డబ్బులన్నా వస్తాయి వాళ్ళ గాల్ల వ్యాపారం నా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత జనంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏముంది ఏ సినిమా అంటే ఒక పెన్సిల్ కోట్లు ఒక ఇది కూడా దొరకదు అన్నీ అమ్ముకొని వెళ్ళిపోవాల్సింది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ఇచ్చారు కదా నెంబర్ ఆఫ్ షోస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారు అలాగే రేట్లు వాళ్ళ ఐదు వందల రూపాయలు రేటు పెట్టకపోతే రాజమౌళి సినిమాలు ఏమవుద్ది పుష్ప సినిమా ఏమైపోద్ది ఇంకా చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రభాస్ అన్నీ కూడా హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్లో ప్రభాస్ తీస్తున్నాడు మన సినిమాలు వరల్డ్ సినిమాలతో మనం పోటీ చేయాలి అంటే చాలా ఖర్చు పెట్టి తీయాలి తీసిన దాన్ని మళ్ళీ రావాలి అంటే వాటికి పర్మిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ షోస్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి స్పెషల్ రేట్స్ అది మీరు వారం ఇస్తారా రెండు వారాలు ఇస్తే మీ ఇష్టం అది ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడి ప్రొడ్యూసర్ పెట్టిన ఖర్చు గురించి బట్టి చూసి ఇది రివర్స్ చేసుకోవడం కోసం వన్ వీక్ ఇస్తాం లేకపోతే టూ వీక్స్ ఇస్తాం ఇదిగో ఇంతవరకు ఈ ఈ ఐదు వందల రూపాయలు మించి వెళ్ళకూడదు మీరు ఈ హద్దుల్లో మీరు రేట్లు పెంచుకోండి అనే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి తప్ప కంట్రోల్ పెడతానంటే ఎట్లా అసలు మంచి సినిమాలు ఎలా తీస్తాం మనం పోటీ పడాలి కదా ఇవాళ ఎన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళు అసలు టీవీలోకి వెళ్ళి చూస్తే మీ ఇష్టం ఏ భాషలో సినిమా చూడాలని ఎన్ని కావాలని చూసి అలవాటు వచ్చి ఫ్రీగా చూసే అలవాటు ఉన్నప్పుడు మన సినిమాకి ఇంత ఖర్చు పెట్టి తీసే సినిమాకి డబ్బులు రావాలి కదా తిరిగి సో ఈ సందర్భంలో ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి మేజర్గా చిరంజీవి గారు ఎక్కువ మేజర్ రోల్ ని ప్లే చేశారు డెఫినెట్ గా చిరంజీవి గారు హిట్ అనే వండర్ఫుల్ జాబ్ వాళ్ళ చిరంజీవి గారే కనుక తలుచుకోకపోతే ఈ సమస్య ఇలాగే ఉండేది మొట్టమొదటి ఆయన ఒక్కరే వెళ్ళారు ఇల్లు మాట్లాడించారు ఆయన బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు తర్వాత ఒక్కడ వెళ్ళటం కాదు ఇది ఇది అందరం వెళ్ళాలి నా ఒక్కడి కోసం కాదు కదా నేను నేను ఒక్కడిని వెళ్తే నా సినిమా కోసం అడిగినట్టు ఉంటుంది నా సినిమా కోసం నా పుష్ప సినిమా కోసం లేకపోతే నేను తీసే ఆచార్య సినిమా కోసం కాదు నేను వెళ్ళి అడిగింది ఇది అందరికీ కావాలి కాబట్టి అని చెప్పి నెక్స్ట్ హీరోలు అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి వచ్చారు సరే టోటల్గా కొద్దిగా ఆలస్యమైన అని యాక్సెప్ట్ చేశారు సో మరి అలా ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసినా కూడ
లేకపోతే అంతకుముందు డివిఎస్ రాజు గారు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండి చేసేవారు ఇవాళ రోజున ఎవరు లేరు అట్లా ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎలా కా చేసుకోవాలి అనే దానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది నేను అన్నా రోజు చిరంజీవి గారు అప్పుడు ఒక ఇది జరిగింది మా అసోసియేషన్ మళ్ళీ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత డైరీ రిలీజ్ అని డైరీ కొత్త డైరీ చేయటానికి మోహన్ బాబు గారు చిరంజీవి గారు నేను జయసూత్ గారు మేమందరం కృష్ణరాజు గారు మేమందరం గెస్ట్లకు వెళ్ళి చాలా మా అసోసియేషన్ కలిసే ఉంది అనేది నేను జేటు కోసం వెళ్ళాం అక్కడ నేను అన్నా ఆ రోజున ఇవాళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అసలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో కూడా తెలియట్లేదు సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు మరి ఈ అవకాశం వాళ్ళ సీనియర్ మోస్ట్ వాళ్ళ హీరోయిన్గా మరి మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి చిరంజీవి గారికి ఛార్జ్ తీసుకొని ఆయన ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్న దాని మీద ఆయన కూడా రియాక్ట్ అయ్యాడు బాగానే చేశాడు అయితే రోజు చిన్న 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 బుల్లి బుల్లి తగాదాలు వెళ్ళిపోయి ఆ తగాదాలన్నీ వచ్చి వెళ్ళి చెప్తే అవన్నీ ఈయన ఎందుకు చేస్తాడు ఒక హీరో హీరోయిన్కి తగాదాలు ఉంటే ఆ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు ఓ మూడు పెళ్ళాలకి తేడా వచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళి మా ఇది అండి నాకు సంబంధం మా ఇదేంటే ఏం చేస్తాడు ఇక తన కెరీర్ అనేసి ఈ జోసు కూర్చోవాలి అందుకని అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను సినిమా పర్య పెద్దగా ఉండలే ఉండదలుచుకోలేదు సినిమా ముద్దు పెట్టిగా ఉండదలుచుకున్నాను సినిమా సమస్య ఏమైనా వస్తే నేను అట్లో నేను నా టైం ఇచ్చి నేను ఇది చేస్తాను అందుకని సినిమా బిడ్డగా ఉండదలుచుకున్నా కానీ సినిమా పెద్దగా ఉండదలుచుకోలేదు అని అంటే అన్న తర్వాత కూడా ఇవన్నీ చేశారు కదా ఇట్ డన్ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ బట్ ఆ ఎలక్షన్స్ వైజ్ అవి అన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఎంత రచ్చ జరిగిందో మా ఎలక్షన్స్ ఎంత రచ్చ జరిగిందో మనందరికీ తెలిసింది సార్ ఇప్పటికీ కూడా ఒక చిన్న భవనం కూడా లేని పరిస్థితి అయితే ఉంది అక్కడ మా దీనికి దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు సార్ కట్టాలని చాలా ప్రయత్నాలు చేసాం దానికోసం క్రికెట్ మ్యాచ్లు పెట్టాం ఫండ్ రైజ్ చేసాం అన్నీ అయిపోయింది స్థలం కొనాలంటే ఉన్న డబ్బులు అనేది స్థలానికి అయిపోతాయి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ని అడిగాం అప్పుడు ఏం చేశారంటే రామారెడ్డి గారు స్టూడియో పక్కన ఒక ఇరవై ఐదు ఎకరాలు పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం అని అక్కడ పెట్టారు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్లో సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ వస్తే కావాల్సి వస్తుంది అని హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో పద్మాలి యాకేన్ రామారెడ్డి గారు స్టూడియోకి అనుకుని ఉన్నది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ పెట్టారు దాంట్లోంచి మాకు ఒక ఎకరం కానీ అర ఎకరం కానీ మాకు ఇవ్వండి మా అసోసియేషన్ అక్కడ కట్టుకుంటామండి అని అడిగాం ఇప్పుడు అడిగితే ఇవ్వాల చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూద్దాం ఉన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూద్దాం ఉన్నారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు లేట్లేదు అప్పటి నుంచి నడుస్తుంది అప్పటి నుంచి నడుస్తుంది ఇక అది ఇవ్వాల ఇప్పుడే ఇప్పుడున్న పెరిగిన రేట్లకి ఏమో అసలు కొనలేవు అంత డబ్బు లేదు మాకు మూడు కోట్లు దాన్ని ఇది చేసి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న లెవెల్లో చేసాం తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు కొంత వాళ్ళు పెంచారు అనుకోండి ఎంత పెంచినా ఇవాళ స్థలం కొని ఇల్లు కట్టే అవకాశం లేదు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అన్న ఇవ్వాలి ఇక లేకపోతే ఎవరిని డొనేట్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చినందుకు ఆయన చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు నిండు నూరేళ్ళు చిన్న వయసు నాది బట్ మీరు చల్లగా ఉండాలి చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ప్రేక్షకుల అభిమానం కూడా ఎప్పటికీ మాకు ఇలాగే ఉండాలి ఖచ్చితంగా మరి కొద్ది రోజులు లేక సార్ ఎంట్రీ కూడా రీఎంట్రీ కూడా ఉంది కాబట్టి లెట్స్ వెయిట్ ఆల్రెడీ రీఎంట్రీ స్టార్ట్ అయింది సినిమాలు పరంపర చేసాం వెబ్ సిరీస్ అది చేస్తాం ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ చిరంజీవి గారిది గాడ్ ఫాదర్ చేస్తున్నాను ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు వేరే కంపెనీ చేస్తారు ఓకే స్టార్ట్ అయ్యి గాడ్ ఫాదర్లో ఒరిజినల్ సినిమా అది మలయాళం కదా దాంట్లో వచ్చేవారు లూసిఫర్ ఒక చర్చిలో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అందులో అనాథగా హీరో వస్తాడు అనమాట అతను పెంచి పెద్ద చేయటం గాడ్ ఫాదర్ కాదు అదే అఫ్ కోర్స్ గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఆ చర్చిలో అది మనకి చర్చిలో ఫాదర్లో అవి తక్కువ ఉంటుంది అది ఒక అనాథాశ్రమ మనకి ఇన్ఛార్జిగా అనాథలు నడుపుతూ ఉంటాం అక్కడ చిరంజీవి గారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఇది పెరగడం తర్వాత అక్కడ బయట వేరే కార్యక్రమం వెళ్ళటం మళ్ళీ తిరిగి రావటం ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ చచ్చిపోయాడు అన్నప్పుడు దాంట్లో డిస్కషన్లో నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యాలి అని చెప్పి మంచి క్యారెక్టర్ చిన్న క్యారెక్టర్ కానీ మంచి క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బాయ్